الرحمن شديد البطش والبرهان حافظ الدين والقرآن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا محمد نبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون صدق الله العظيم نحمد الله المجيب كل دعوات لنا لا لنا رب سواه إنه البر العلي ربنا صلى وسلم كل حالات على أحمد لها ديبالين والصحاب والولي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله قد راجونا النصر والف توحى في أمورنا سيما في أمرنا بجاهكم مدى ورواليم كل عفري تنبى شيطا نمبا جنين سحرين أذهبا أموا نجينا يا قطبنا مدى ورواليم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله أدم الصلاة أدم الصلاة على الحبيب محمد فقبولها حتما بدون تردد 
أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة إلا الصلاة على الحبيب محمد صلوا وسلموا على خير البشر اللهم صل وسلم وبارك عليه اتوهم بهمانا آدر وغل نرنيا پندیدہ مہتو کڑے استاد مارے نلو ورے آیا سہودری سہودر انگڑے کرلند گشننگل آیا متعلم سہرت کڑے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ سبحانہ وتعالی نمڑے ورمچ گوڑلوم نمڑے سنگھمو ملام اون فرت پڑنا اور ولی سوالح آیا عمل آئی اللہ نمیل نقبول چیئٹے جیوکنن کال مطریم عزت توڑے اندس سوڑے ابیمان توڑے جیوچ اوسانم مرکنن سمیت قلب لنگی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو رکھ اچھرچ مرکنن نل متقین علیل اللہ نمل اللہ وری ملپڑتی ترٹے شدم آیا رجب ما ستلان نیانم ننگلوم جلالیا مجلس اند مہتا آیا مجلس اور مجلس اور مجلس اور مجلس مہانا آیا سلطان الہند غریب نواز خاجا معین الدین الجستیل جمیری قدس اللہ سرہ العزیز اوڑت پرشد مایا جیویدم ابسانچا اللہنگل اوڑن لوگت اوڑ وڑ برنیا پویتر مایا دی وسط اللہ نیا ننگل اور مجلس اور مجلس اور مجلس அவிடைத்தே ஆண்டு நடக்குன் திவசான ALLAHU அவிடத்த புருத்தவும் அவிடத்த மததும் அவிடத்தே சகாயவும் அவிடத்த நோட்டவும் ALLAHU ஏ மஜிரிசிலும் நம்மில் அல்லா விரும் ALLAHU நல்கி அனுகிரிக்கட்டே அஷ்ரவில் خலகாய سையதுனா رسولுல்லாகி சொல்லலாகு அலையி வசல்லம தங்களுடே مہانا آیا خاجا معین الدین الجستی اللہ جمیری قدس اللہ سرہ العزیز دار آلم کرامت گل جیویدہ تل کانچ ولی مہانا ورٹ نوٹن گنڈ دنے اترے او آلگل پریشد دین الاسلام لیک آگر شک گئیم اللہ ویند پریشد دم آیا دین ال آلگل اکے پیڈچ نرتن دن روبت اللہ آتمی مایا نردیشنگل نلگ گئیم இந்தியா என்ன பரை என்ன ராஜ்யத்தே ஆத்மியமாய் நியந்திரிக்குகையம் செய்யிது உண்டிரிக்குகையம் செய்யிகையம் செய்து உண்டிரிக்குகையம் செய்யுந்தா பகரம் வக்கானில்லாத் இந்தியுட சுல்தானானு சுல்தானுல் हிந்து மहானாய خாஜா முயினு தீனுல் جிஸ்தியில்ல جமிரி قدسலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலல
ഇന്നും അജ്മീറിൽ ചെന്നാൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അത്രയും വലിയ മഹാനാണ് മഹാനായ സുൽത്താൻ ഉൽ ഹിന്ദ് മഹാനായ മഴീനുദ്ദീൻ ജിസ്തീൽ അജ്മീരി അള്ളാഹു അവിടത്തെ പൊരുത്തവും അവിടത്തെ മതതും അവിടത്തെ നോട്ടവും അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകട്ടെ ആ മഹാനവറുകളുടെ വറക്കത്തുകൊണ്ട് ഈ രാജ്യത്ത് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു ഇസ്സത്തും അന്തസ്സും അഭിമാനവും അള്ളാഹു നൽകുമാറാവട്ടെ എല്ലാവിധ ധിക്കാരികളായ ഭരണാധികാരികളിൽ നിന്നും അള്ളാഹു ഈ ഉമ്മത്തിനെ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മളെല്ലാവരും വലിയ ഭീതിയിലും പേടിയിലുമാണ് എന്ന് നേരത്തെ മസൂദ് സഖാഫി നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു നമ്മളെ പേടി ഏതെങ്കിലും ഡിറ്റൻഷൻ സെന്ററുകളാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തടവറകളാണെങ്കിൽ അതൊന്നും നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമല്ല നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ പേടിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കബറാണ് നമ്മുടെ മഷറയാണ് നമ്മുടെ ആഹ്റമാണ് അള്ളാഹു അതെല്ലാം നന്നാക്കി തരട്ടെ അള്ളാഹു ആ ലോകം അള്ളാഹു നന്നാക്കി തരട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കരളിന്റെ കഷ്ണങ്ങളായ നല്ലവരായ മുമിനിയങ്ങളോട് പറയുവാനുള്ളത് എല്ലാ സ്ഥലവും വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലാണ് ഒരു ഭാഗത്ത് പാവപ്പെട്ട മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമമാണെങ്കിൽ വേറൊരു ഭാഗത്ത് മഹാമാരകമായ രോഗങ്ങള് ഈ ലോകത്തെ തന്നെ പിടിച്ചു കുലുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓരോ രാജ്യങ്ങളും ആ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനുള്ള അനുമതി വരെ നിഷേധിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ ഇന്നും സൗദി അറേബ്യയിലേക്ക് യാത്ര പോവാൻ വേണ്ടി കൊച്ചി എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് വിമാനം കയറിയ ആ വിമാനത്തിലുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളെയും അവര് പുതുതായി ജോലി അന്വേഷിച്ചു പോകുന്നവരുണ്ട് അവിടെ സ്ഥിരമായി ജോലി ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ലീവിന് വന്നിട്ട് ലീവ് കഴിഞ്ഞ് നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ച് സൗദിയിലേക്ക് പോകുന്നവരുണ്ട് അങ്ങനെ പല രൂപത്തിൽ ആ രാജ്യത്തേക്ക് പോകുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളെയും വിമാനത്തിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിട്ടു എന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കേൾക്കുന്ന വാർത്ത വരും ദിവസങ്ങളിൽ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ഈ അവസ്ഥ വിശേഷം സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് എന്നാണ് പത്രമാധ്യമങ്ങളും റിപ്പോർട്ടുകളും നമുക്ക് നൽകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുമിനിങ്ങളെ ഈ ഒരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിൽ ഒരു മുമ്മിനായ മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കേണ്ടത് ഒരു മുമ്മിനായ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അവിടെയാണ് ഞാൻ കുറഞ്ഞ സമയം നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അള്ളാഹു സുബഹാനുഭൂത്താല പറയുന്നതെല്ലാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്താനും നല്ല ഒരു ജീവിതം നയിക്കാനും അള്ളാഹു സുബഹാനുഭൂവത്താല നമുക്കെല്ലാവർക്കും അവന്റെ മഹദായ ഫലു കൊണ്ട് റഹ്മാനായ റബ്ബ് നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ മഹാരഥന്മാരായ വലിയ ആലിമീങ്ങൾ വലിയ മഹാരഥന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ അവരെല്ലാവരും ഈ ഭൗതികമായ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന സമയം മഹാനായ സുഫിയാനു സൗരി അലി അള്ളാഹുവാൻ വലിയ മഹാനാണ് മഹാനവറുകളുടെ പ്രത്യേകതകൾ പറയാൻ നിന്നാൽ ഒരു ദിവസം മുഴുവനും പറഞ്ഞാലും തീരാത്ത വലിയ മഹത്വത്തിന്റെ ഉടമയാണ് സുഫിയാനു സൗരി അലി അള്ളാഹുവാൻ മഹാനവറുകളെ മഹാനായ ഇമാമുന നമ്മുടെ മധുഹബിന്റെ ഇമാമുമാരായ അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ അലി അള്ളാഹുവൻ ഇമാം മാലിക് അലി അള്ളാഹുൻ ഇമാം ഇമാമുന തുടങ്ങിയ വലിയ മഹാരഥന്മാരെ എണ്ണുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ലോകത്തെ പണ്ഡിതന്മാർ എണ്ണിയ വലിയ മഹാനാണ് സുഫിയാനു സൗരി അലി അള്ളാഹുവൻ ആ മഹാനവറുകൾ പറയുകയാണ് എന്നെ മര്യാദ പഠിപ്പിച്ച ഒരു വലിയ മഹാനുണ്ട് ആ മഹാന്റെ പേരാണ് മഹാനായ അമ്രുബിൻ ഖൈസർ അലി അള്ളാഹുവൻ എന്നെ ഇൽമ പഠിച്ച് പഠിപ്പിച്ചത് അവിടെ നിന്നാണ് എനിക്ക് ആത്മീയമായ ഉപദേശങ്ങൾ നൽകിയത് മഹാനായ അമ്രുബിൻ ഖൈസർ അലി അള്ളാഹു അൻഹുവാൻ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ദിവസം മഹാനവറുകളുടെ നാട്ടിലേക്ക് ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ മഹാനവറുകളെ വീട്ടിൽ കാണാനില്ല ഞാൻ അന്വേഷിച്ചു നോക്കുമ്പോ മഹാനവറുകൾ പള്ളിയിലാണ് അങ്ങനെ പല സമയങ്ങളിലും അമ്രുബിൻ ഖൈസർ അലി അള്ളാഹു അൻഹുവാകുന്ന ഉസ്താദിനെ അന്വേഷിച്ച് ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോഴെല്ലാം ഒരുപക്ഷെ മഹാനായ അമ്രുബിൻ ഖൈസർ അലി അള്ളാഹു അൻഹു പള്ളിയിലാണ് ഒരുപക്ഷെ ഏതെങ്കിലും ആളുകൾ ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിലിരുന്ന് അള്ളാഹുവിനെ അഴിബാധത്ത് ചെയ്യുകയാണ് വിക്കിറു ചൊല്ലുകയാണ് 
ഒരു പക്ഷേ വീട്ടിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ പല സ്ഥലങ്ങളിലുമാണ് ഞാൻ പലപ്പോഴും പല സ്ഥലങ്ങളും സന്ദർശിച്ചു നോക്കുമ്പോ അധികവും മഹാനവറുകൾ നിസ്കാരത്തിലാണ് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി അഴിബാധത്തുകൾ ചെയ്യുകയാണ് ഒരു സമയവും വെറുതെ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നില്ല അനാവശ്യമായ വിഷയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സമയം ചെലവഴിക്കുന്നില്ല മഹാന്മാര് അങ്ങനെയല്ലേ ഇന്നും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന വലിയ മഹാനാണ് താനാൾ ഒരു അബ്ദു ഉസ്താദ് എന്ന് പറയുന്ന വലിയ ഉസ്താദ് അവറുകള് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മൂന്ന് ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു വലിയ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി ക്ഷണിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഉസ്താദിന്റെ സമീപത്ത് ചെന്നപ്പോ ഉസ്താദ് എന്നോട് പറയാണ് മോനെ നിങ്ങളുടെ പരിപാടികൾ എന്താണെന്ന് വിശദീകരിക്കുമോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ മകരിബ് നിസ്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പരിപാടി ആരംഭിക്കുകയാണ് ആ മജിൽസിൽ വന്ന് ഒരു ഉപദേശവും ഒരു ദ്വായും നിങ്ങൾ നടത്തി തരണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഉസ്താദിന്റെ മറുപടിയാണ് മക്കളെ കഴിഞ്ഞ മുപ്പത്തി അഞ്ചു വർഷമായി ഇഷാ മകരിബിന്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ വേറൊരാളോടും സംസാരിക്കാറില്ല ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വെറുതെ സമയം കളയാറില്ല അതുകൊണ്ട് മകരിബിന്റെയും ഇഷായിന്റെയും ഇടയിൽ എനിക്ക് ഒരാളുമായി സംസാരിക്കാൻ പറ്റൂല ഞാൻ അള്ളാഹുവുമായുള്ള സംഭാഷണത്തിലാണ് അങ്ങനെ വലിയ വലിയ മഹാന്മാര് ഓ മുങ്ങളെ ഇന്നും നമുക്കിടയിൽ ജീവിക്കുന്നുണ്ടോ അതിൽപ്പെട്ട വലിയ മഹാനാണ് സദാ സമയവും അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിലാണ് വിവാദത്തിലാണ് വിക്രിലാണ് ഒരു ദിവസം ഞാൻ അതാ മഹാനവറുകളെ അന്വേഷിച്ച് ഇങ്ങനെ ചെല്ലുകയാണ് ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് ആരുമാരുമില്ലാത്ത ഒരു മൂലയിലിരുന്ന് മഹാനായ അമൃതുഹുവനഹു കരയുന്നു കരച്ചിൽ നിർത്തുന്നില്ല സുബാനുള്ള എന്തിനാണ് കരയുന്നത് എന്നറിയോ എന്റെ ആഹ്റമാകുന്ന ലോക ജീവിതം എന്തായിരിക്കുമല്ലോ ആഹ്റത്തെ ഓർത്ത് കരയുകയാണ് അമ്രുബിന് കൈസു റലി അള്ളാഹു അനു മഹാനായ സുഫിയാനു സൗരി റലി അള്ളാഹു എന്ന് പറയാണ് അവിടുന്ന് ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു ഭൗതികമായ ശരീരമതാ ജനാദ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തുകയാണ് ഞാനതാ ആ ജനാദ നിസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി പങ്കെടുത്തു സുബാനല്ലാ വഫാത്താകുന്നതിന് മുമ്പ് മഹാനായ അമ്രുവിന് കൈസുറതിയുള്ളാഹുവനഹു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്റെ ജനാദ നിസ്കരിക്കേണ്ടത് ഹയ്യാനു തൈമി എന്ന മഹാനാണ് വലിയ മഹാനാണ് ഹയ്യാനു തൈമി റതിയുള്ളാഹുവൻ അവിടുന്ന് മാത്രമേ എന്റെ ജനാസ നിസ്കരിക്കാവൂ അങ്ങനെ അതാ മഹാനവറുകളുടെ ജനാസ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി മഹാനായ അബു ഹയ്യാനു തൈമി എന്ന വലിയ മഹാൻ ജനാദ നിസ്കാരിക്ക നിസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി മുന്നോട്ട് കയറി നിന്നപ്പോ അതാ പിന്നിൽ നിന്ന് ആരോ ഉറക്ക വിളിച്ചു പറയുന്നു ആരോ ഉറക്ക വിളിച്ചു പറയുകയാണ് എന്താണ് വിളിച്ചു പറയുന്നത് എന്നിങ്ങനെ ഒരാൾ ഉറക്ക വിളിച്ചു പറയുകയാണ് സുബാനല്ലോ അതെ നന്മ വന്നിട്ടുണ്ട് നന്മ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോ ആകാശ ലോകത്ത് നിന്നതാ കുറെ വെളുത്ത നിറത്തിലുള്ള കാണാൻ ഭംഗിയുള്ള പക്ഷികൾ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരുന്നു വല്ലാത്ത ചന്തമാണ് ആ പക്ഷികളെ കാണാൻ സുബാനല്ലോ 
അബു ഹയ്യാനു തൈമീർ അലിയല്ലാഹുന്ന് പറയാണ് ഓ ജനങ്ങളെ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നില്ല ആ ജനാദ നിസ്കാരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്ന ആ പക്ഷികൾ ആരാണെന്നറിയോ അത് അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകളാണ് സുബഹാനല്ലാ അള്ളാഹുവിന്റെ വലിയ മലക്കുകളെ അവര് പക്ഷിയുടെ രൂപത്തിൽ അതേ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സുബഹാനല്ലാ മഹാനവറുകളുടെ ജനാദ നിസ്കാരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന പക്ഷികളാണ് മക്കളെ മലക്കുകളാണ് മക്കളെ എന്നിട്ട് മഹാനവറുകൾ പറയുകയാണ് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ജീവിതം ഒഴിഞ്ഞു വച്ചപ്പോ അള്ളാഹു മഹാനവറുകളെ ആദരിച്ചതാണ് ബഹുമാനിച്ചതാണ് ഞാൻ എന്റെ മുഗ്മിനീങ്ങളോട് പറയുന്നത് ഒരുപാട് കാലം ഭൗതികമായ ലോകത്ത് ജീവിക്കുക എന്നതല്ല ഭൗതികമായ ലോകത്ത് നിന്ന് യാത്ര പറയുമ്പോ എത്ര വലിയ പാവമായി ജീവിച്ചാലും എത്ര വലിയ സാധുവായി ജീവിച്ചാലും എത്ര വലിയ അധികാരങ്ങൾ ലഭിച്ചാലും മരിക്കുന്ന സമയത്ത് രാജാവിനെ പോലെ മരിക്കണം അള്ളാഹുവേ സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അള്ളാഹ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് രാജാവിനെ പോലെ മരിക്കണം അപ്പോഴാണ് ഈ ജീവിതത്തിന് അർത്ഥമുണ്ടാവുകയുള്ളൂ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് തരട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് തരട്ടെ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ നോക്ക് മഹാനായ അമ്രുബന് കൈസുർ അലി അള്ളാഹുവൻ പാവപ്പെട്ട ആളായി കണ്ടാൽ ഒരു ദരിദ്രനാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യാചകനാണോ എന്ന് തോന്നിപ്പോകുന്ന രൂപവും ഭാവവും കോലവുമാണ് പക്ഷേ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് രാജാവിനെ പോലെ മരിച്ച് ലോകത്തോട് യാത്ര പറഞ്ഞു അവിടെയാണ് ജീവിതം അല്ലാതെ കുറെ കാല ജീവിതം ഭൗതികമായ ലോകത്ത് നമ്മൾ ജീവിച്ചിട്ട് അവസാനം മരിക്കുന്ന സമയത്ത് കാഫിറായി ചത്തുപോകേണ്ടി വരുന്ന ഒരു ഗതികേട് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ടായാൽ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ആക്കിപത്ത് നന്നാക്കി തരട്ടെ കാഫിറായി ചത്ത് മരിക്കാൻ കഴിയൂല അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും പേടിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് മഹാനായ സുഫിയാനു സൗരി റലിയല്ലാഹുന് സദാ സമയവും രാത്രി എഴുന്നേറ്റ് കരയുമായിരുന്നു അത്രേ കരഞ്ഞ് 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 കണ്ണിലൂടെ ഇങ്ങനെ കണ്ണുനീരൊഴുകുമ്പോ മഹാനവറുകളോട് ചോദിക്കുകയാണ് എന്തിനാണ് മഹാനവറുകളെ നിങ്ങൾ വല്ലാതെ ഇങ്ങനെ കരയുന്നത് എന്ത് തെറ്റാണ് നിങ്ങളെ കരയിപ്പിക്കുന്നത് എന്ത് തെറ്റാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കരയാനുള്ള കാരണം മഹാനായ സുഫിയാനു സൗരീർ അലിയല്ലാവെന്ന് പറയാണ് ഞാൻ എന്റെ എന്റെ തെറ്റുകളോർത്ത് കരയുകയല്ല എന്റെ ദോഷങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ എന്റെ തെറ്റുകളുണ്ടല്ലോ ഒരു പിടി മണ്ണ് കയ്യിലെടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് മഹാനവറുകൾ പറയുന്നു ഈ മണ്ണിന്റെ അത്ര പോലും എന്റെ ദോഷങ്ങളില്ല എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് പിന്നെ എന്തിനാണ് കരയുന്നത് എന്നറിയോ ഞാൻ അവസാനമായി ഭൗതികമായ ലോകത്തു നിന്ന് യാത്ര പോകുമ്പോ കാഫിറായി ചത്തുപോകുമോ അള്ളാഹുവേ നിന്റെ ദീനി നീ നിന്റെ ദീനിൽ ഒരു മെമ്പറായി ജീവിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ അവസരം തന്നു ഇനി നിന്നോട് ഞങ്ങൾക്ക് ദ്വാ ചെയ്യാനുള്ളത് അവസാനം വിട പറയുന്ന സമയം മുമിനായ ഒരു മരണം അല്ലാ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഓശാരമായി തരണേ അല്ലാ മുങ്ങളെ ഒരാളും മരണത്തെ കൊതിക്കാൻ പാടില്ല ഒരാളും മരണത്തെ ആശിക്കാൻ പാടില്ല അഷറഫുൽ ഹൽക്കായ സയ്യിദുന റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പറയാണ് ലായത്തമന്ന അഹദക്കുമുൽ മൗത് നിങ്ങളിൽ ഒരാളും മരണത്തെ കൊതിക്കരുതേ വലായത ഉബിഹി മിൻ ഖബിലി അയ്യത്തിയ മരണമാസന്നമാകുന്നതിന് മുമ്പ് അത് വരാൻ വേണ്ടി ചെയ്യരുത് 
സുബഹാനല്ലാ ചില ഉമ്മമാരുണ്ട് ചില ആളുകളുണ്ട് മരിക്കാൻ വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യുന്നവര് പാടില്ല ഉമ്മമാരെ രക്ഷിതാക്കളെ മരിക്കാൻ വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്റെ അഭിപ്രായ തങ്ങൾ പറയാണ് ഇന്നവൂ ഇതാ മാത്ത അഹദുക്കും നിങ്ങൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അമലുകൾ അതോടുകൂടെ മുറിഞ്ഞു പോവുകയാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോമ്പ് നോക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ധിക്കര ചെല്ലാൻ കഴിയുന്നില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സ്വതക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല സുബഹാനല്ലാ എന്നിട്ട് ഹബീബായ തങ്ങൾ പറയാണ് ഒരു മുമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവനിക്ക് ആയുസ് കൂടുതൽ ലഭിക്കുക എന്നത് അവനിക്ക് ഹൈറാണ് ആയുസ് കൂടുതൽ ലഭിക്കാൻ നമുക്ക് ഹൈറാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരാളും മരിച്ചു പോകുന്നതിന് വേണ്ടി ചെയ്യരുത് സുബാനല്ലാ എന്തിനാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ഉമ്മത്തില് അത് ആത്മഹത്യാ മരണ നിരക്കുകള് വളരെ കുറവായിരുന്നുവെങ്കില് ഇന്നതാ മുസ്ലിമീങ്ങളാണ് മരണത്തില് ആത്മഹത്യാ മരണത്തില് ഏറ്റവും മുമ്പന്തിയിലുള്ളത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ടെൻഷൻ വരുമ്പോ എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷമം വരുമ്പോ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രയാസം വരുമ്പോ ഒരു കഷ്ണം കയറിന്റെ മുന്നില് ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് പാടില്ല മക്കളെ നല്ല ഗൗരവത്തോടുകൂടെ ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട് സുബഹാനല്ലാ ഉസ്താദെ വലിയ രോഗമാണ് മരിക്കലാണ് നല്ലത് എന്ന് ചിന്തിച്ചു പോകുന്ന സമയം അങ്ങനെ ആയാൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് സുബഹാനല്ലാ ഹബീബായ തങ്ങൾ അതിനും പരിഹാരം പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഘട്ടങ്ങളില് മരണമല്ലാതെ വേറൊരു നിർവാഹവുമില്ല എന്ന് വരുന്ന ഘട്ടം ക്യാൻസർ പിടിച്ചിട്ട് ശരീരമാകമാസലം വേദനിക്കുകയാണ് പിടിച്ചു നിർത്താൻ കഴിയുന്നില്ല എത്രയോ ആളുകൾ കൂട്ടി പിടിക്കുകയാണ് ഞാനതാ കോഴിക്കോടുള്ള ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ചെല്ലുകയാണ് ഒരു സുഹൃത്തിനെ രോഗമായപ്പോ കാണാൻ വേണ്ടി പോയതാണ് തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള വേറൊരു കട്ടിലില് ഒരു സഹോദരൻ ഇരിക്കുന്നു ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ സുബഹാനല്ല നാലും അഞ്ചും ആറും ആളുകള് അയാളെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് മുറുക്കുകയാണ് എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഒരാളെ ഇങ്ങനെ വല്ലാതെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് മുറുക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് ആ സഹോദരന്റെ കുടുംബക്കാര് പറയുന്നത് ഉസ്താദേ ക്യാൻസർ രോഗം വന്നിട്ട് ശരീരത്തിലെ വേദന നിൽക്കുന്നില്ല ആളുകൾ പിടിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് വേദനയ്ക്ക് ശമനം ലഭിക്കുന്നത് നൗബില്ല അള്ളാഹു അങ്ങനെയുള്ള മാരകമായ രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് അള്ളാഹു നമ്മളെ എല്ലാവരെയും കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ രോഗങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പടർന്ന് പന്തലിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരു രോഗം വന്നിട്ട് ഇനി മരണമല്ലാതെ ഇല്ല എന്ന ഒരു ഘട്ടം വന്നാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവേ ജീവിതമാണ് എനിക്ക് ഹൈറെങ്കിലേ എനിക്ക് നീ ദീർഘായുസു തരണേ അല്ലാ ഹൈറായ ജീവിതം തരണേ അല്ലാ എനിക്ക് മരണമാണ് ഹൈറെങ്കില് എന്നെ ഈ മാനോട് മരിപ്പിക്കണേ അല്ല എന്നാണ് ഒരു മുമിന്ദ്വാ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് സൈദുനാ റസൂലാഹിഹു അലൈ വസ്ലം അതുകൊണ്ട് പറയട്ടെ മുഗ്മിനി നിങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഭൗതികമായ ലോകത്ത് നമുക്കൊരു ദിവസം മരിക്കാനുണ്ട് മരിക്കാനുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അതുകൊണ്ട് മരിക്കാനുണ്ട് എന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആരും മരണത്തെ ചോദിച്ചു വാങ്ങരുത് 
മരണത്തെ ചോദിച്ചു വാങ്ങരുത് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ എത്ര ആളുകളാ മരിക്കണ് സുബാനുള്ള ചെറിയ ടെൻഷന്റെ പേരില് ചെറിയ നിസ്സാരമായ പ്രശ്നത്തിന്റെ പേരില് ഇവിടെയൊന്നും അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഒരു പക്ഷേ അങ്ങനെ ആരുടെയെങ്കിലും മനസ്സില് ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് പിശാജ് കാറിക്കൂടുകയാണെങ്കില് നമ്മുടെ ഈ മാന് നമ്മൾ പിടിച്ചു നിർത്തേണ്ടതുണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഈ മാനിന് വലിയ ശക്തി തരട്ടെ ിങ്ങളെ ആ മരണം സംഭവിക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ഈ ജീവിതമുണ്ടല്ലോ ആ ജീവിതം ഏറ്റവും ഭംഗിയാകുന്നത് നമ്മുടെ സ്വഭാവ ഗുണങ്ങളിലൂടെയാണ് ഞാനത് പറയാനാണ് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ് നല്ല സ്വഭാവത്തിന്റെ ഉടമകളാകണം സുബാനല്ല മഹല്ല് കമ്മിറ്റിയില് അയാൾ മെമ്പറാണ് അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങൾക്കിടയില് വലിയ സ്വീകാര്യനാണ് എവിടെ ചെന്നാലും നല്ല സ്വഭാവം ആളുകളെ കണ്ടാൽ തേനു പോലെ അയാൾക്ക് അനുഭവപ്പെടുകയാണ് എന്തൊരു നല്ല മനുഷ്യൻ വീട്ടിലെത്തിയാൽ കടിച്ച് കീറുകയാണ് അത്ര വൃത്തികെട്ട സ്വഭാവമുള്ള വേറൊരാൾ ഉണ്ടാവുകയില്ല അങ്ങനെ നമ്മൾ ആയി പോകരുത് നല്ല സ്വഭാവത്തിന്റെ ഉടമകളാകണം അത് വീട്ടിലാവട്ടെ അത് സമൂഹത്തിലാവട്ടെ അത് പള്ളിയിലാവട്ടെ ജനങ്ങളിലാവട്ടെ എവിടെ ആയാലും എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും നല്ല സ്വഭാവത്തിന്റെ ഉടമകളാവണം അവിടെയാണ് സയ്യിദുന റസൂൽ അലൈ വസ്ല്ല തങ്ങൾ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് ഒരാൾ വന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് നബിയേ അയ്യുല്ല ഏതാണ് നബിയേ ഏറ്റവും നല്ല അമൽ ഏതാണ് അയാൾ നേരെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ടാ ചോദിക്കണത് അള്ളാൻ റസൂൽ പറഞ്ഞു ഹുസുനുൽ ഹുൽഖ് നല്ല സ്വഭാവമാണ് അയാൾ നേരെ കുറച്ചപ്പുറത്ത് പോയി വലത്ത് ഭാഗത്ത് പോയി എന്നിട്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചു നബിയെ അയ്യുല്ല അമാലി അഫ്ദൽ ഏതാണ് നബി ഏറ്റവും നല്ല സ്വഭാവം അള്ളാൻ റസൂൽ പറഞ്ഞു ഹുസുനുൽ ഹുൽഖ് നല്ല സ്വഭാവമാണ് ഏറ്റവും ഹൈറായ അമൽ അതാണ് അയാൾ അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് പോയി സുബാനല്ല സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ചാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോഴും അയാൾ ആ സ്വഭാവം ചോദിക്കുന്ന സമയത്തും അയാള് അയാളുടെ രീതി തുടരുകയാണ് അയാൾ അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് പോയി എന്നിട്ടല്ലാൻ റസൂലിനോട് ചോദിച്ചു നബിയെ അയ്യുല്ലാമാലി അഫ്ദൽ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു സുനുൽ ഖുൽഖ് നല്ല സ്വഭാവമാണ് അയാൾ നേരെ പിന്നിൽ പോയി സുബാനല്ല ഹബീബായ തങ്ങളെ പിന്നിൽ പോയിട്ട് അയാൾ ചോദിച്ചു നബിയെ അയ്യുല്ലാമാലി അഫ്ദൽ അങ്ങനെയുണ്ടാ ചില ആളുകൾ ഒരു ചോദ്യത്തിൽ ഒന്ന് അവസാനിക്കൂല നമ്മളാണെങ്കിൽ നമ്മളടുക്കൽ വന്നിട്ടാണെങ്കിൽ ഒരു മോന് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാണ് ബാപ്പ അതെന്താണ് ഒന്നാമത്തെ മറുപടി നമ്മൾ പറയും പിന്നെയും ചോദിക്കും ബാപ്പ അതെന്താണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പിന്നെയും പറയും അതിന്റെ ഉത്തരം പറഞ്ഞു കൊടുക്കും മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യവും ചോദിക്കും ബാപ്പ അതെന്താണ് അപ്പൊ പക്ഷെ നമ്മള് എന്താണോ പറയണത് അല്ലെ നിങ്ങളെ ഭാഷയിൽ എന്ത് പൾക്ക പറയാന്നൊക്കെ ചോദിക്കും നമ്മൾ അല്ലെ എനിക്ക് നിങ്ങളെ ഭാഷ അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്നാലും ഞാനിങ്ങനെ കേട്ട് പഠിച്ച ചില വാചകങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് നീ എന്ത് വർത്താനാണോ പറയണത് നമ്മൾ ദേഷ്യം പിടിക്കും സുബാനല്ല നമ്മളെ സ്വഭാവം അപ്പോഴും അറിയാം ഒന്നും രണ്ടു പ്രാവശ്യമൊക്കെ ക്ഷമിക്കും മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യവും പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ സ്വഭാവം മാറുകയാണ് എന്നാൽ നാലാമത്തെ പ്രാവശ്യവും പിന്നിൽ നിന്ന് വന്ന് ചോദിക്കുന്നു അള്ളാന്റെ റസൂല് ആ മനുഷ്യനോട് ചൂടായില്ല ദേഷ്യം പിടിച്ചില്ല അയാളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു മോനെ ഹുസുനുൽ ഹുൽഖ് നല്ല സ്വഭാവമാണ് ഓ എന്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന നല്ലവരായ ഉമ്മമാരെ മുങ്ങളെ നല്ല സ്വഭാവത്തിന്റെ ഉടമകളാവണം ഭർത്താവിനോട് നല്ല സ്വഭാവം ഭാര്യയോട് നല്ല സ്വഭാവം ഉമ്മയോട് നല്ല സ്വഭാവം 
ബാപ്പയോട് നല്ല സ്വഭാവം മക്കളോട് നല്ല സ്വഭാവം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇടപെടുന്ന ഏതൊക്കെ മേഖലകളുണ്ടോ ആ മേഖലകളിലെല്ലാം നല്ല സ്വഭാവത്തിന്റെ ഉടമകളാവണേ ആരോടും വൈരാഗ്യമില്ല വിദ്വേഷമില്ല പകയില്ല അള്ളാഹുവേ സ്വഭാവം നല്ലവരാക്കി തീർക്കണേ അള്ളാഹിബായ സൊല്ലാഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറയാണ് നാളെ മഷറയിലെത്തിയിട്ട് നന്മ തിന്മ തൂക്കുന്ന തുലാസില് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തൂക്കം അനുഭവപ്പെടുക നല്ല സ്വഭാവത്തിനാണ് എന്ന് സയ്യിദന റസൂർഹി നല്ല സ്വഭാവത്തോടുകൂടെ ഭൗതികമായ ലോകത്ത് ജീവിക്കണം നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് സയ്യിദുന റസൂർഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ഒരു മുഗ്മിനു വേണ്ട എല്ലാ പാഠങ്ങളും നമുക്ക് നൽകിയ നേതാവാണ് ആബീബായ തങ്ങളുടെ സ്വഭാവം എന്താണ് ഓരോ ജീവിതത്തെയും നമ്മൾ പഠിച്ചു നോക്കുമ്പോ എത്ര സുന്ദരമായ ജീവിതമാണ് ഹബീബായ തങ്ങളെ അതിരത്തിലേക്ക് വരികയാണ് ഒരു ജൂതനായ മനുഷ്യന് അയാള് ഹബീബായ തങ്ങളെ അതിരത്തിലേക്ക് വരികയാണ് ജൂതനായ മനുഷ്യൻ വന്നിട്ട് അള്ളാൻ റസൂലിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഓ നബിയെ നിങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തികമായ വല്ല കടവും ആവശ്യമുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് കട ആവശ്യമുണ്ടോ ഏയ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം കുറഞ്ഞ സമയം ഞാൻ വയാളു പറയും ഷാ എല്ലൊരു സദസ്സിൽ നമ്മുടെ സദസ്സ് അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെട്ട സദസ്സായി കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ ഒരു വലിയ മദിരിസിന്റെ വാർഷിക സദസ്സിലാണ് ഞാനും നിങ്ങളുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തിരിച്ചു പോകുമ്പോഴേക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു മാറ്റം എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകണം അതുകൊണ്ടാ പറയണത് നല്ല സ്വഭാവം കുറെ കാലം നിസ്കരിച്ച് നോമ്പ് നോറ്റ് ദക്കാത്ത് കൊടുത്ത് സ്വതക്ക കൊടുത്ത് സ്വഭാവം തീരെ നന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ജീവിച്ചിട്ട് എന്ത് കാര്യ എത്ര നല്ല സ്വഭാവം കാണിച്ച നേതാവാണ് തങ്ങളെ ഹദുരത്തിൽ വന്നിട്ട് ഒരാൾ ചോദിക്കാണ് ഒരു ജൂതനായ മനുഷ്യൻ തങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് കടം ആവശ്യമുണ്ടോ അള്ളാഹ് റസൂൽ പറഞ്ഞു ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടോ ആർക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് സുബാൻ അള്ളാ കട ആവശ്യമില്ലാത്ത ആരും ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ കുറച്ച് കിട്ടിയാൽ ഉസ്താദ് ഒരു ലക്ഷം തന്നാൽ വലിയ സന്തോഷമാണ് കാരണം വലിയ പ്രതിസന്ധിയില്ല വല്ലാത്ത പ്രയാസത്തിലാണ് കടം കിട്ടാൻ വേണ്ടി അലയുകയാണ് ഓരോരുത്തരും സുബാനല്ലാ നമ്മളോട് എത്ര ആളാ ഉസ്താദ് ഒരു പതിനായിരം തരുവോ ഒരു അയ്യായിരം തരുവോ സുബാനല്ലാ കൊടുക്കാൻ കഴിവുള്ളവര് കൊടുക്കണം സഹായിക്കാൻ കഴിവുള്ളവര് സഹായിക്കണം അള്ളാഹു കടക്കാരായി മരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ അല്ലാ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തരല്ലേ റബ്ബേ കടക്കാരനായ ഒരു സ്വഹാബിയുടെ ജനാസ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്നപ്പോ ആ കടക്കാരനായ സ്വഹാബിയാണ് ഇയാള് എന്ന് ഹബീബായ തങ്ങൾ അറിഞ്ഞപ്പോ ആ ജനാസക്ക് ഇമാമായി നിന്ന് നിസ്കരിക്കാൻ പോലും ഹബീബായ തങ്ങൾ തയ്യാറായില്ല ചിന്തിച്ചു നോക്ക് എത്ര ഗൗരവമുള്ള കാര്യാണ് നേരെ മറിച്ചിട്ട് പല ജനാസയുടെയും മയ്യത്ത് നിസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി തങ്ങൾ നേതൃത്വം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വ്യഭിചരിച്ചു എന്നറിഞ്ഞ ഒരു സ്വഹാബി തങ്ങളോട് വന്ന് പറയാണ് സയ്യിദുനാബീബായ തങ്ങളോട് വന്ന് പറയുന്നു നബിയെ ഞാൻ വ്യഭിചരിച്ചു പോയി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയാണ് മോനെ ആരെങ്കിലും കണ്ടവരുണ്ടോ റബ്ബിനോട് തൗപ ചെയ്ത് മടങ്ങിക്കോ മൈസുറലിയുള്ള പറഞ്ഞു പറ്റൂല നബിയെ അള്ളാന്റെ ദീനിന്റെ തീരുമാനം എന്താണോ അതെന്നിൽ നടപ്പിലാക്കണം യാ റസൂൽ അല്ലാ ദീനിൽ ഒരാൾ വ്യഭിചരിച്ചു പോയാൽ അയാളുടെ നിയമം എന്താണെന്നറിയോ അയാള് കല്യാണം കഴിച്ചവനാണെങ്കിൽ എറിഞ്ഞു കൊല്ലണമെന്നാണ് നിയമം കല്യാണം കഴിക്കാത്തവനാണെങ്കിൽ നൂറ് അടിയടിച്ച് നാട് കടത്തണമെന്നാണ് നിയമം മായുസുറലിയുള്ളാവന്നുവിന്റെ തീരുമാനത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് അതായെറിഞ്ഞു കൊല്ലാനുള്ള തീരുമാനമെടുക്കുന്നു നിയമം നടപ്പിലാക്കുന്നു 
ശരീരത്തിൽ നിന്നതാ രക്തം ചീന്തുകയാണ് അവിടുന്ന് വഫാത്താകുന്നു ആ ജനാസ കുളിപ്പിച്ച് കഫൻ ചെയ്ത് മസ്ജിദ് ഉന്നപവീല് നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവെക്കുകയാൾ ആ ജനാസക്ക് ഇമാമായി നിൽക്കുകയാൾ ഒരു വ്യഭിചാരിയുടെ നേരിൽ നിങ്ങൾ ഇമാമായി നിന്ന് നിസ്കരിക്കുകയാണോ അള്ളാന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു ഉമറേ എന്റെ മായുസ് ആരാണെന്നറിയോ തെറ്റ് സംഭവിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് നൗദുബില്ല അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ ഒരാള് മുഹ്മിനായ നിലയിൽ വ്യഭിചരിക്കുകയില്ല എന്ന് സയ്യിദുന റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലാം മുഹ്മിനായ നിലയിൽ ഒരാൾക്ക് വ്യഭിചരിക്കാൻ കഴിയൂല അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കൂ ഉസ്താദെ മുഹ്മിനിങ്ങൾ വ്യഭിചരിക്കൂല എന്നാണോ അല്ല മുഹ്മിനിങ്ങൾ വ്യഭിചരിക്കൂല എന്നല്ല മുഹ്മിനിങ്ങൾ അതേ ഈ മാൻ കൽവിലുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ഏതെങ്കിലും ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ അല്ല ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത പ്രവർത്തനം സംഭവിച്ചു എന്ന് വരാം പക്ഷേ പേടിക്കേണ്ടതല്ല സുബഹാനല്ലോ അള്ളാഹു നമ്മെ കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ വ്യഭിചരിക്കുന്ന സമയത്ത് അയാളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു ഈമാനിനെ ഊരിയെടുക്കുകയാണ് ഓ പെങ്ങളെ അന്യ പുരുഷന്റെ മുന്നില് നീ നിന്റെ കിടപ്പറയിൽ സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുത്ത് ആ വ്യഭിചാരം നടക്കുന്ന സമയത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനം വന്നാൽ മുമിനായ മരണം നമുക്ക് സാധ്യമല്ല അത് പേടിക്കണേ അത് പേടിച്ച് ഒരു അല്ല ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു ബന്ധത്തിലേക്കും നമ്മൾ പോയി കൂടാ ഏറ്റവും വലിയ വൃത്തികെട്ട ബന്ധങ്ങൾ നടക്കുന്നത് കുടുംബങ്ങളിലാണ് അത്രേ വീട്ടിലെ ഇഷ്ടം കയറി ഇറങ്ങാനുള്ള സൗകര്യം മൂത്താപ്പമാരുടെ മക്കൾക്കുണ്ട് എളാപ്പമാരുടെ മക്കൾക്കുണ്ട് അത് പലരും അതേ മിസ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് എത്രയാ വാർത്തകൾ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് എത്ര കുടുംബ ബന്ധങ്ങളാ ശിഥിലമായത് സുബഹാനല്ല അവിടെയെല്ലാം പ്രതിസ്ഥാനത്ത് വന്നത് സ്വന്തം കുടുംബക്കാരാണ് അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇവിടെ അങ്ങനെയുണ്ട് എന്നല്ല അള്ളാഹു നമ്മുടെ ആക്രിപത്ത് നന്നാക്കി തരട്ടെ ഒരു അന്യ പെണ്ണുമായി വ്യഭിചരിക്കുമ്പോഴാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് അങ്ങനെ ഒരു മരണം നടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് അള്ളാന്റെ തീരുമാനം എപ്പോഴാണ് വരുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ റബ്ബിന്റെ തീരുമാനം എപ്പോഴാ വരിക എന്നറിയില്ല ആ തീരുമാനം വന്നാൽ മരിക്കേണ്ടി വരും അത് വ്യഭിചരിക്കുമ്പോഴാണെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ ആ വ്യഭിചാരം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ മരണപ്പെട്ടു പോയാൽ അവന്റെ മരണം കാഫിറായ മരണമാണ് ഈ മാനില്ലാതെ തത്തുപോവുകയാണ് നേരത്തെ ഇവിടെ സ്വാഗതം പറഞ്ഞ സാരി ഉസ്താദ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഇവിടെ ഒരാളുമില്ല മദ്യം രുചിച്ച ഒരാളുമില്ല കേട്ടപ്പോ വലിയ സന്തോഷമായി പോയി അള്ളാഹുവേ നല്ല എസ് എസ് എഫിന്റെ ഹാദിമീങ്ങളാക്കണേ അല്ലാ കൈകാലുകൾക്ക് നീ ശക്തി കൊടുക്കണേ റബ്ബേ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാഹിബുൽബുൽ തങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരാള് മദ്യപിക്കുന്ന സമയം ഈ മാനോട് അയാൾക്ക് മദ്യപിക്കാൻ കഴിയൂല മദ്യപിക്കുന്ന സമയത്ത് അയാളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു ഈ മാനിനെ ഊരിയെടുക്കുകയാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് വ്യഭിചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഒരു മരണമുണ്ടായി പെണ്ണ് പേടിച്ചു പോയി പിന്നെന്താ ചെയ്യ പിന്നെ ആ ശരീരം എടുത്തിട്ട് ഒരു കുറ്റിക്കാട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി ഉപേക്ഷിച്ചു ആരും കാണാത്തിടത്ത് എത്ര ഉപേക്ഷിക്ക ഉപേക്ഷിച്ചാലും മൂന്ന് ദിവസം കഴിയുമ്പോ എന്തായാലും നാറ്റം വരാൻ തുടങ്ങും ദുർഗന്ധം വമിക്കാൻ തുടങ്ങി നാറിയിട്ട് ആളുകൾക്ക് നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല 
അവസാനം ചെന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കുമ്പോ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ഡെഡ് ബോഡിയാണ് സുബാനല്ലാ ആരാണെന്ന് അന്വേഷിച്ചപ്പോ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനാ പേരൊന്നും നമ്മൾ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ സുബാനല്ലാ അവസാനം ആ മരണം എങ്ങനെയാ ഉണ്ടായത് എന്നറിയാൻ വേണ്ടി അയാളുടെ മൊബൈൽ ഫോണിലൂടെ ഒരു പരിശോധന നടത്തിയപ്പോ അവസാനം പോയ കോൾ അന്വേഷിച്ചു നോക്കുമ്പോ ആ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു സഹോദരിയാണ് അന്വേഷിച്ചു പിടിച്ചു ചോദിച്ചു എന്താ സംഭവം അപ്പൊ പറഞ്ഞു വ്യഭിചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ മരണപ്പെട്ടു പോയി പിന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ എനിക്ക് വേറെ രക്ഷയില്ല ആരും കാണാത്ത കുറ്റിക്കാണ്ടിലേക്ക് ഞാൻ വലിച്ചു കൊണ്ടുപോയി ഉപേക്ഷിച്ചു കളഞ്ഞു നഴുതുവില്ല വലിയ ഗൗരവമുള്ള വിഷയ ഈമാനോടുകൂടെ മരിക്കണോ ഞാൻ പറയുന്നത് ഭാഗത്ത് ഒരു തെറ്റ് സംഭവിച്ചു പോയി അതിന്റെ പേരിൽ തൗബ ചെയ്തു തൗബയുടെ ഭാഗമാണ് സ്വന്തം ശരീരത്തിലേക്ക് തങ്ങളെ എന്നെ എറിഞ്ഞു കൊല്ലണേ നിയമം നടപ്പിലാക്കി ജനാസ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്നു ഇമാമായി തങ്ങൾ നിൽക്കുകയാണ് ആ ഇമാമായി നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഒമർദങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതിന് വിയേ ഒരു വ്യഭിചാരിയുടെ പേരിൽ തങ്ങൾ ഇമാമായി നിന്ന് നിസ്കരിക്കുകയാണോ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു അമറേ ഈ മായസ് റബിയല്ലാഹു അനഹു ചെയ്ത തൗബയുണ്ടല്ലോ ഈ മദീനയിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളും തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും പാപങ്ങൾ പൊറുക്കപ്പെടീക്കാൻ മാത്രം ക്ഷത്തിയുള്ള തൗബയാണ് എന്റെ മായസ് ചെയ്തത് സൈദുനാ റസൂലുള്ള ഈ മദീനയിലെ ആര് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മായിസർ അലി അള്ളാഹുന് ചെയ്ത തൗബയുണ്ടല്ലോ ആ തൗബയുടെ കാരണമായി എല്ലാവരുടെയും പാപങ്ങള് അല്ല പുറത്തു കൊടുക്കുന്ന ശക്തിയുള്ള തൗബയാണ് അത്ര ശക്തിയുള്ള തൗബയാണ് എന്റെ മായിസ് ചെയ്തത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഹബീബായ തങ്ങൾ കരയാൻ തുടങ്ങി ുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും രഹസ്യവും പരസ്യവുമായി ചെയ്തു പോയ എല്ലാ ചെറുതും വലുതുമായ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും അള്ളാ നീ ഞങ്ങൾക്ക് പുറത്തു തരണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾക്ക് നീ മാപ്പാക്കണേ അള്ളാ അതേ സമയത്ത് കടക്കാരനാണ് എന്നറിഞ്ഞപ്പോ ആ ജനാദ നിസ്കാരത്തിന് ഹബീബായ തങ്ങള് മുന്നിലേക്ക് വന്നില്ല അതുകൊണ്ട് പേടിക്കണേ മുമ്മിനിങ്ങളെ കടക്കാരായി മരിക്കാൻ പാടില്ല അള്ളാഹു മരണത്തിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ എല്ലാ കടങ്ങളെയും അള്ളാഹു വീട്ടി തരട്ടെ ഹബീബായ തങ്ങളോട് വന്നിട്ട് ഈ ജൂതനായ മനുഷ്യൻ ചോദിക്കുകയാണ് തങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് കടം ആവശ്യമുണ്ടോ ഉണ്ട് വലിയ കടം സ്വീകരിക്കുകയാണ് സുബഹാനല്ലോ കടം സ്വീകരിച്ചു ഒരു അവധി നിശ്ചയിച്ചു അവധി നിശ്ചയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവധിയുടെ മുമ്പ് വന്ന് ചോദിക്കാൻ പാടില്ല നമ്മൾ അവധി തെറ്റിക്കാനും പാടില്ല അത് വിശ്വാസ വഞ്ചനയാണ് സുബാനുള്ള ചിലര് കടം വാങ്ങാൻ വലിയ ഉഷാറാണ് പക്ഷേ കടക്കാര് കടം വാങ്ങിയ പണം തിരിച്ചു ചോദിക്കുമ്പോ ഫോൺ എടുക്കാത്തവരില്ലേ വിശ്വാസ വഞ്ചനയാണ് പാടില്ല മുമ്മിനിങ്ങളെ ഈ ജൂതനായ മനുഷ്യന് അവധി തീരുന്നതിന് മുമ്പ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മുന്നിൽ വന്നു യാ റസൂലല്ലാ ഞാൻ കടം വന്ന പണം എനിക്കിപ്പോൾ ആവശ്യമുണ്ട് അള്ളാന്റെ റസൂൽ ചോദിച്ചു അവധിയായിട്ടില്ലല്ലോ സൈദ് ബുനിസാനയോട് അള്ളാന്റെ റസൂല് ചോദിക്കുകയാണ് അവധിയായിട്ടില്ലല്ലോ അയാൾ പറഞ്ഞു അവധിയൊന്നും എനിക്ക് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാൻ കടം തന്ന പണമാണ് അതെനിക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയേ തീരൂ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കേൾക്കുമ്പോഴേക്ക് പെട്ടെന്ന് ഈമാൻ തിളക്കുന്ന സ്വഹാബിയാണ് സയ്യിദുന തീരെ പിടിച്ചില്ല അവതിന്റെ മുമ്പ് വന്നിട്ട് ഈ മനുഷ്യൻ കടം കൊടുത്ത് കൊടുത്ത പണം തിരിച്ചു ചോദിക്കുകയാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് വെച്ചു കൂടാ ഒരു നിമിഷം പോലും ഇനി ഇവിടെ വെച്ചു കൂടാ വാളെടുത്ത് ഇവനെ വെട്ടുതന്നെ 
സുഹാനല്ലാ ഊരി പിടിച്ച വാളുമായിട്ട് മുത്തുറസൂലുള്ള മുന്നിലേക്ക് വന്നു നബിയെ ഒന്ന് സമ്മതം തന്നാൽ സയ്യിദ് ബിൻ സാനയുടെ തല ഞാൻ ഈ വാളു കൊണ്ട് എടുക്കും നബിയെ അള്ളാഹുന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു പറ്റൂല ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല കാരണം അയാൾ ചെയ്തത് തെറ്റാണ് അന്യായമാണ് പക്ഷെ അയാൾ കടം തന്ന പണല്ലേ അയാൾ തിരിച്ചോദിച്ചത് അതുകൊണ്ട് കൊടുക്കണോ തിരിച്ചു കൊടുക്കാണ്ട് യാതൊരു രക്ഷയില്ല അയാള് തന്ന പണാണ് ആ പണം അയാൾക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു കൊടുക്കണോ തിരിച്ചു കൊടുത്താൽ മാത്രം പോരോ മറേ ഒരു ഇരുപത് ദിനാറ് അധികം കൊടുക്കണേ സയ്യിദുനാറുള്ളോ എന്തിനാണ് നബിയെ ഒരു ഇരുപത് ദിനാർ അധികം കൊടുക്കുന്നത് ഉമൃതങ്ങളോട് അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ മറുപടിയാൽ നിങ്ങളെ കൽബിലെ ഒരു ചിന്ത വന്നില്ലേ അയാളെ കൊന്നു കളയണമെന്ന് അതിന് പ്രായചിത്തമാണ് അതിന് കഫാറത്താണ് അതിന് പ്രായചിത്തമായി ഒരു ഇരുപത് ദിനാർ അധികം കൊടുക്കണോ തന്ന കടവും അതിന്റെ കൂടെ ഇരുപത് ദിനാറുമായിട്ട് ജൂതനായ മനുഷ്യന്റെ വീട്ടിന്റെ മുന്നിൽ പോയി നിൽക്കുകയാണ് ജൂതനായ മനുഷ്യന്റെ കയ്യിലേക്ക് സേനയുടെ കയ്യിലേക്ക് ആ പണം കൈമാറി അവിടെ നിന്ന് എണ്ണി നോക്കുകയാണ് എണ്ണി നോക്കുമ്പോ ഒരു ഇരുപത് ദിനാറ് അധികമുണ്ട് ചോദിക്കുന്ന മൃതങ്ങളെ ഇതെന്തിനാണ് ഇരുപത് ദിനാറ് അധികം അപ്പോഴാണ് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് തരാൻ വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടതാണ് എന്തേ കാരണോ അപ്പോൾ പറയുന്നു അള്ളാന്റെ റസൂല് അതേ നിങ്ങള് പണം കടം തിരിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോ അത് അന്യായമല്ലേ അവധിയുടെ മുമ്പല്ലേ തിരിച്ച് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ എന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു ചിന്ത വന്നു പോയി നിങ്ങളെ കൊന്നുകളയണോ അതിന് പ്രായചിത്തമായി ഹബീബായ തങ്ങൾ തരാൻ പറഞ്ഞതാണ് ആ പണമാണ് ഈ പണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ മഹാനായ മുന്നിൽ നിന്ന് ആ പണവുമായി സൈദുബിനസാന ഓടുകയാണ് ഇലാഹുറത്തിറസൂലില്ല തങ്ങളെ മുന്നിൽ പോയി കരയാൻ തുടങ്ങി നബിയെ ഈ പണം എന്റെ പണമല്ല ഇതെന്റെ പണമല്ല നബിയെ ഇത് മുഴുവനും തങ്ങളുടെ പണമാണ് അള്ളാൻ ഡ്രസ് ചോദിക്കുക അതെങ്ങനെയാ സാന എന്റെ പണാക നിന്റെ പണല്ലേ അല്ല നബി എനിക്ക് മാപ്പാക്കണോ എനിക്ക് പുറത്തു തരണോ ഇത്ര നല്ല സ്വഭാവത്തിന്റെ ഉടമയാണ് തങ്ങൾ എന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു സുഹാനല്ലാ പണം കടം കൊടുത്തു അവധിക്ക് മുമ്പ് തിരിച്ചു കോപിച്ചു അപ്പൊ ഒരു മടിയില്ലാണ്ട് തിരിച്ചു കൊടുത്തു പ്രായചിത്തമായ ഇരുപത് ദിനാറും അധികം കൊടുത്തു എന്തേ നബിയെ ഞാനതാ തൗറാത്ത് ഇങ്ങനെ വായിക്കുകയാണ് ഇഞ്ചിയിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാന് തങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ സ്വഭാവത്തിൽ തങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഇന്ന കാലീമുൻ ദേഷ്യം പിടിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ തങ്ങൾ വല്ലാത്ത സഹനമുള്ള നേതാവാണ് വല്ലാത്ത ക്ഷമയുള്ള നേതാവാണ് തങ്ങൾ എന്ന് ഞാൻ തൗറാത്തിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ തങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ അത് കണ്ടില്ല എല്ലാ സ്വഭാവവും ഞാൻ കണ്ടു ഭാര്യമാരോട് വലിയ സ്നേഹമുള്ള ഭർത്താവാണ് ഞാനത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയോ എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും തങ്ങൾ വലിയ സ്വഭാവമുള്ള നേതാവാണ് പക്ഷേ ദേഷ്യം പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് ക്ഷമിക്കാനുള്ള മനസ്സ് തങ്ങൾക്കുണ്ടോ അത് പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ പണം കടമായി തന്നത് അവധിക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ തിരിച്ചു ചോദിച്ചു ചോദിച്ചപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്തൊരു സ്വഭാവമാണ് തങ്ങളുടെ സ്വഭാവം സുബാനല്ലാ തിരിച്ചു ചോദിച്ചപ്പോ പണം തന്നു എന്ന് മാത്രല്ല എന്നോട് ദേഷ്യം പിടിച്ച ഉമർ തങ്ങളോട് ഒരു ഇരുപത് ദിനാർ അധികമായി കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞില്ല തങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് ഒരു നിമിഷം പോലും കാത്തു നിന്നുകൂടാ അഷഹദു അല്ല ഇല്ലല്ലാ 
وأشهد أن محمد الرسول الله ينا شهادة تقليم تقول لي زيد بن سعنا الله عند دين لك قدن ورنو سبحان الله يترن الله سبحان ومعنى Makalan dengan lom bandar parayim berik, desem berik guna rakida kelana, nama le Sharia ya Muslima itu lya, Sharia ya Muslima itu lya, Subhanallah, Habibah ya tenggal alur tulis bandar te, Fatimah bebi rali Allah bandar parayan ini biye, enda umma, Khadija umma yaud lya, nengal kembali asneham, adem mule, Khadija umma yaud ane nik kembali asneham, uru samshil lya. Paksa Aisyah umma angan yang lalu beri ini, Aisyah umma beri ini tu, Ennu orang itu uns nehang guru tu jangan nana lalu, Subhanallah, angin inda um, pandangan agum bo, Ah Fatima bivi rali Allah, ane udah Aisyah rali Allah ane beri ane, Mole Fatima, ni nak ke, ni inda bapa ke, Ete um guru tu lis neham, Ennu orang, inda umma ya kalum, Ara ane, Fatima rali Allah, ane udah umma ya ara. سيدة تنا بيبي خديجة ولي سنيها ملا أمة يلا سبحان الله وهد بدر رنا قل تلبيه ور مال غيل كتيه بو رسول الله تنغر كريان دورني ور مال غند تكريان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابا كل هذا نشوده شو نبيه Hendi na nabi orang malah ganda pakai ini. Allah n Rasul beranjo. Oh swahaba, ini malah ini de malah yang an nariyo. Ini sahida tu nya, bivi khadija. Yenda khadija dari cama le yang ini. Yenda magala ya, zina ba bivi rodiyullah wanah. Kalianam garis cebaran jaya cede abul asubna rabiya yangna manusia ni ane makayil baca na kalianam nadan nade yalla abarum makayil ni nene madine ilek wanda po abul asubna rabiya Islam dam segeri cilla madine ilek wanda illa makayil thamasikunu Allah ada Rasul pelat abana. Ah Zainab mule makayile madine ilik kundu beran sermici tunde pakce Zainab beri tayara illa. Karena mende bertawa ya bulan subuh nabiya makayila ane abiswasiya. Sondam bertawa amu silimane sondam magale bena mengile. Kayum bidic kuti kundu bera ama irno, pakce zaina babi berulu Allah huanek sabab am badi pitja dara sayyiduna Rasulullah umbaya ya bivi khadijah rali Allah huanek ah sabab til ninne sabab am badi cama allah le adunne bertha min piriyan tayara illa uri dewasam menda bertha waya abu la subun rabiya Nanagu min kadi dunno, pakche badri yudan nade kumbu. Abu le subin rabiya, makayil n badri le kebari gayane. Badri le bce, paras param swabi mar. Abu le subin rabiya, paras param etu muten di berin rangam beri gayane. Oru bagatya moshana ya, sayyiduna rasulullah. Oru bagatya maru magen. يا أبو الناس بن ربيع سبحان الله يد من كرينج أبو الناس بن ربيع تندر بورم سواب تبدي غود يا أنا يد تدب غارنا أي مت رسول الله نمني ليك كندو بريج يا أنا صندم ماري ما جنا صندم مولا برتا وانا سبحان الله Abu Leh Subhan Rubi Yaud Baranjo, Ella Baru Yaud Parayaane, Ninggalah Yaude, Moji Pich Darah, Pakche Moji Pikan Ninggil, Oru Moji Na Drabiyam Kuduk Kala Vishyamane, Moji Na Drabiyam Nalgana, Enda Moji Na Drabiyam Mana Silaio, Jaili Le Aga Petta Algalay, Moji Pikan Ninggil, Abu Yaud Kuduk Kendi Berenda, Oru Angot Kuduk Kendi Berenda Le Pradifalaman. 
അത് പൈസയാവാം അത് പണമാവാം പൊന്നാവാം എന്തു ആവാം സുബാനല്ലാ എല്ലാവരും പൈസ കൊടുത്ത് പലരും രക്ഷപ്പെട്ടു പോയി എല്ലാവരും ആയി അവസാനം അബുൽ ആസുബിൻ റബിയുടെ ഊഴം വന്നു സുബാനല്ലാ അപ്പോഴാണ് അതാ തന്റെ അരപ്പട്ടയിൽ ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മാലയെടുത്തിട്ട് മുത്തായ തങ്ങളുടെ കയ്യില് കൊടുക്കുന്നു ആ മാല കണ്ടപ്പോ ഹബീബായ തങ്ങള് കരയാൻ തുടങ്ങി എന്തേ തങ്ങളെ കരയുന്നത് അപ്പോഴാണ് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുന്നത് ഈ മാല ഈ മാല ഏത് മാലയാണെന്നറിയോ എന്റെ മകളായ ബീവി സൈനബാഹു അനഹയെ കല്യാണം ഘടിച്ച് പറഞ്ഞേക്കുന്ന സമയത്ത് ഒന്നും കൊടുക്കാനില്ലാതെ വന്നപ്പോ എന്റെ ഹദീജ എന്റെ ഹദീജ കൊടുത്ത മാലയാണ് മാല കാണുമ്പോ എന്റെ ഹദീരെ എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നു സുബാനല്ല എന്തൊരു സ്നേഹമാണ് ഒരു മാല കണ്ടപ്പോ സ്വന്തം ഭാര്യയെ ഓർത്ത് കരഞ്ഞ നേതാവാണ് എന്തായിരിക്കും ഹദീജ ഉമ്മ നൽകിയ സ്വഭാവം എന്തായിരിക്കും ഒരു ഭാര്യ എന്ന നിലയിലെ ഹദീജ ഉമ്മ നൽകിയ സ്വഭാവം എന്താണ് എന്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന ഉമ്മമാരെ സഹോദരിമാരെ ഭർത്താവിനോട് നല്ല സ്വഭാവമുള്ളവരാവണെ കടിച്ചു കീറരുതേ വൃത്തികെട്ട സംസാരങ്ങൾ സംസാരിക്കരുതേ ഭർത്താവിന്റെ കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും അന്യരോട് ചെന്ന് പറയരുതേ അങ്ങനെയുണ്ട് ചില ഭാര്യമാര് ഭർത്താവിനെ കുറിച്ച് കുറ്റം പറയാ അവരോട് കയർത്ത് സംസാരിക്ക ചീത്ത വിളിക്കുന്ന ഭർത്താക്കന്മാരെ ചീത്ത വിളിക്കുന്ന ഭാര്യമാര് വരെയുണ്ടത്രേ ഓതുബില്ല ഞാൻ അതിലേക്കൊന്നും കൂടുതൽ കടന്നു പോകുന്നില്ല എന്നാലും വിഷയം സ്വഭാവമാണ് നമ്മുടെ സ്വഭാവം നന്നാവണം അള്ളാഹു നന്നാക്കി തരട്ടെ ഫാത്തിമ ബീവി റലി അള്ളാഹുന്നെ പറയാണ് ഉപ്പാ എന്നോട് ആയിഷ ഉമ്മ പറയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹ ആയിഷ ഉമ്മയോടാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു എനിക്ക് തങ്ങൾക്ക് ഉപ്പാക്ക് ഏറ്റവും സ്നേഹം എന്റെ ഉമ്മയായ ഹദീജ ഉമ്മയോടാണ് അല്ല നബിയെ അല്ല ബാപ്പ ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അള്ളാൻ റസൂല് ചോദിച്ചു അല്ല ഫാത്തിമ മോളെ എന്താ ആയിഷ പറഞ്ഞ ആയിഷ ഉമ്മ പറഞ്ഞ മറുപടി എന്താ എന്താണ് ഇതിന് കാരണം ഉണ്ടാവും വെറുതെ എനിക്ക് ഹബീബായ തങ്ങളോട് ആണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹം എന്നോടാണെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം ഉണ്ടാകുമല്ലോ മോളെ അപ്പോഴാണ് ഫാത്തിമ ബീവർ അലി അള്ളാവന്നെ പറയുന്നത് ബാപ്പാ ആയിഷ ഉമ്മ കാണത്രേ ഹബീബായ തങ്ങൾക്ക് ഉപ്പയായ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫ്രഷായ ഒരു പെണ്ണിനെ കിട്ടിയത് ആയിഷ ഉമ്മയാണ് എന്നാണ് ആയിഷ ഉമ്മ പറയുന്നത് വേറൊരാളും തൊടാത്ത ഒരു കന്യകയായ ഒരു പെണ്ണിന് ഹബീബായ തങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചത് എന്നെയാണ് ആയിഷ ബീവി പറയാ സുബാനല്ല മറ്റുള്ള എല്ലാ ഭാര്യമാരും മുമ്പ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് പിന്നീട് ഹബീബായ തങ്ങൾ കല്യാണം കഴിച്ചവരാണ് ഹദീജ ഉമ്മർ അലി അള്ളാഹുന്നയുടെ കല്യാണം മുമ്പ് രണ്ട് കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ഭർത്താവായിട്ടാണ് സയ്യിദുന റസൂൽ എല്ലാ ഭാര്യമാരും അങ്ങനെയാ മുമ്പ് കഴിഞ്ഞു പോയി വിധവകളായ ആളുകളെ ഹബീബായ തങ്ങള് അള്ളാന്റെ തീരുമാന പ്രകാരം തന്റെ ഭാര്യയാക്കി മാറ്റുകയാണ് പിന്നീട് അവര് വലിയ പദവിയാണ് പിന്നീട് ഒരാൾക്കും അവരെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ വകുപ്പില്ല ഓരോരാൾക്കും അവര് ഉമ്മയാണ് നമ്മുടെ ഉമ്മമാരാണ് സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് ആ ഉമ്മമാരുടെ കൈപിടിച്ച് ചുംബിക്കാൻ മക്കളായ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീക്ക് തരണേ അല്ല മുത്തുറസൂലുള്ളാന്റെ ഭാര്യമാര് മുങ്ങളുടെ ഉമ്മമാരാണ് ആ ഐശ്വർ അലി അള്ളാവന്നെ മാത്രാണ് മുമ്പ് കല്യാണം കഴിയാതെ ഒരു കന്യകയായ ഒരു പെണ്ണിന് ഹബീബായ തങ്ങൾ കല്യാണം കഴിച്ചത് ആയിഷ ഉമ്മയാണ് ആ ഒരു 
മാനസികമായ ഒരു ധൈര്യവും ഒരു ഉറപ്പും ആ മാനസികമായ ചിന്തക്ക് ആയിഷമ്മക്ക് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആയിഷമ്മ പറഞ്ഞത് മറ്റുള്ള എല്ലാ മുത്തുറസൂറുന്നാന്റെ ഭാര്യമാരും എല്ലാ ഉമ്മമാരും വേറൊരു കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് കല്യാണം കഴിച്ചവരാണ് ഞാനാണ് ഫ്രഷ് ആയി കല്യാണം കഴിച്ചത് അതുകൊണ്ട് എന്നാണ് എന്നോടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹം സുബഹാൻ അല്ലാ ഞാനിവിടെ പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ ഈ സ്വഭാവ മഹിമയാണ് സുബഹാൻ അല്ലാ ഈ വിഷയം ചെന്നിട്ട് മകള് മുത്തായ തങ്ങളാകുന്ന ബാപ്പയോട് ചെന്ന് പറയാണ് ഒരു ബാപ്പയോട് മക്കൾക്ക് എന്തും സംസാരിക്കാനുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മുടെ സ്വഭാവം മാറേണ്ടതുണ്ട് ഇത് മക്കളെ കാണുമ്പോ കടിച്ചു കീറാണ് ഒരു ബാപ്പക്കും ഒരു ബാപ്പയോടും മക്കൾക്ക് നല്ല വിഷയം അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള മൂടില്ല ബാപ്പനെ കാണുമ്പോ ബാപ്പന്റെ ചിന്ത എന്റെ അപ്പുറത്തൂടെ മകൻ പോകണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ബാപ്പമാരാ അതിൽ നിന്നൊക്കെ മാറണം നമ്മള് പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ വരേണ്ടതുണ്ട് ബാപ്പമാരും മക്കളും ഒരു മിങ്കിളായി ഒന്നിച്ച് ഒട്ടിച്ചേർന്ന് അവരുടെ ബിഹേവിയറുകൾ അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ അവരുടെ ആശകൾ അവരുടെ ചിന്തകൾ നമ്മോട് വന്ന് പറയുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് ബാപ്പമാര് വളരണം ഉമ്മമാര് വളരണം അങ്ങനെ വളരാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് പല പെൺകുട്ടികളും അന്യ പുരുഷന്മാരുടെ കൂടെ വീട് വിട്ട് ഇറങ്ങി പോകേണ്ടി വരുന്നത് അവരുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവും കുറെ ആഗ്രഹങ്ങൾ കുറെ ചിന്തകള് കുറെ ബിഹേവിയറുകള് അത് പങ്കുവെക്കാൻ ഒരു പക്ഷേ ഉമ്മ തയ്യാറല്ല ബാപ്പ തയ്യാറല്ല അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായും തയ്യാറാവാൻ കുറെ ആളുകൾ അപ്പുറത്ത് കാത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ചെറിയ പുഷ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്താ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്മൈൽ ഇട്ട് കൊടുത്താ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹായി അയച്ചു കൊടുത്താ മതി അപ്പോഴപ്പുറത്ത് നിന്ന് മറുപടി ഇങ്ങോട്ട് വരും പിന്നെ എന്താണ് നിന്റെ ബേജാറ് നിന്റെ ദുഃഖം എന്താണ് നിന്റെ വിഷമം എന്താണ് നിന്റെ പ്രയാസം എന്താണ് കേൾക്കാൻ ധാരാളം ആളുകളുണ്ട് അപ്പോഴാണ് ബന്ധങ്ങള് ശിഥിലമാകുന്നത് വീട് വിട്ട് ഇറങ്ങിയോടുകയാണ് എത്ര കുടുംബങ്ങളാണ് വേദനിച്ചു കഴിയുന്നത് എത്ര ഭർത്താക്കന്മാർക്കാണ് ഭാര്യമാര് നഷ്ടപ്പെട്ടത് എത്ര ഭാര്യമാർക്കാണ് ഭർത്താക്കന്മാരെ നഷ്ടപ്പെട്ടത് എത്ര മാതാപിതാക്കൾക്കാണ് സ്വന്തം മക്കളെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയത് ബാപ്പാന്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് എന്തും പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ വളരണം അതിന് ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം പുതിയ കാലത്ത് ചില ചില രൂപത്തിലുള്ള മാനസികമായ മനഃശാസ്ത്രപരമായ സമീപനങ്ങൾ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഭാര്യയും മക്കളും ബാപ്പയും ഉമ്മയും എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോ അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും അവരുടെ ചിന്തകളും നമ്മോട് വന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മുടെ മക്കളും നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളും വളരേണ്ടതുണ്ട് അതിനൊന്നിച്ച് യാത്ര പോകണം വെക്കേഷൻ ടൈം ഒക്കെ വരികയാണ് അപ്പൊ ഒരു ടൂർ പോവുക എവിടേക്ക് സുബാനല്ലാ ഞാൻ ടൂർ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നാളെ തന്നെ പുറപ്പെട്ടു കളയാമെന്ന് വിചാരിക്കരുത് നല്ല നല്ല കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് സിയാറത്ത് കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് ബാപ്പയും മക്കളും കൂടി ഒരു യാത്ര സുബാനല്ലാ രാവിലെ ജോലിക്ക് വേണ്ടി വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുകയാണ് രാത്രിയാണ് തിരിച്ചു വരുന്നത് മക്കളോട് സംസാരിക്കാൻ സമയമില്ല അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചറിയാനും അവരുമായി കളിക്കാനും രസിക്കാനും ചിരിക്കാനും ബാപ്പമാർക്കും ഉമ്മമാർക്കും സമയമില്ല ഉമ്മ മൊബൈൽ ഫോണും ആയിട്ട് വേറൊരു ലോകത്താണ് ബാപ്പ മൊബൈൽ ഫോണും ആയിട്ട് വേറൊരു ലോകത്താണ് ഞാൻ ഓതുവില്ല അതൊക്കെ തീരാ ധാരാളം പറയേണ്ട വിഷയങ്ങളാണ് ഞാൻ അങ്ങോട്ടൊന്നും കടന്നു പോകുന്നില്ല സുബാനല്ലാ ഈ യാത്ര പോകണം നമ്മള് യാത്ര പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായും ആ യാത്രക്കിടയിൽ അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും അവരുടെ ചിന്തകളും അവരുടെ മനസ്സിന്റെ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം അവർ തുറന്നു പറയും തുറന്നു പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഉമ്മ വളരണം ബാപ്പ വളരണം എന്റെ മക്കളോട് എന്നോട് എന്തും പറഞ്ഞോട്ടെ എന്നോടല്ലാതെ പിന്നെ അവരാരോട് പറയാനാ അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വളരണം ബീബായ തങ്ങളോട് വന്ന് പറയാണ് മകളായ ബീവി ഫാത്തിമ വലിയല്ലാ വന്ന പറയുന്നത് ഉമ്മാ എന്റെ സ്വന്തം ഉമ്മയെക്കാളും ആയിഷ ഉമ്മയോടാണോ ബാപ്പ നിങ്ങൾക്ക് സ്നേഹം അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു മോളെ എങ്കിൽ ആയിഷ ഉമ്മയോട് ചെന്ന് പറയണം എന്താ പറയേണ്ടതെന്നറിയോ നിന്റെ ഉമ്മക്കാണ് നിന്റെ ഉമ്മയാണ് ഞാന് വേറൊരാളും കല്യാണം കഴിക്കാതെ 
ഒരു കന്യകയായ ഒരു പെണ്ണിനെ നിന്റെ ഉമ്മയാണ് ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചത് നിന്റെ ഉമ്മക്കാണ് അതെ നിന്റെ ഉമ്മയാണ് എനിക്ക് ഫ്രഷ് ആയി കിട്ടിയത് എന്നാണ് നിന്റെ ആയിഷ ഉമ്മ പറയുന്നതെങ്കിൽ ഹദീജ ഉമ്മക്കാണ് എന്നെ ഫ്രഷ് ആയി കിട്ടിയത് സുഹാനല്ലാ എത്ര നല്ല മറുപടിയാണ് മനസ്സിലായോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഹദീജ ഉമ്മ റലിയല്ലാഹു അനഹ ഹബീബായ തങ്ങളെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ വേറൊരാളും മുത്തായ തങ്ങളെ തൊട്ടിട്ടില്ല ഹദീജ ഉമ്മ കല്യാണം കഴിച്ചതിന് ശേഷമാണല്ലോ ഹദീജ ഉമ്മ കല്യാണം കഴിച്ച് പിന്നെ ഒരുപാട് ആളുകൾ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടതിന് ശേഷമാണ് ആയിഷ ഉമ്മ മുത്തായ തങ്ങളെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് മോളെ ഫാത്തിമ നിന്റെ ഉമ്മക്കാണ് എന്നെ കിട്ടിയത് എന്നെ ഫ്രഷ് ആയി കിട്ടിയത് നിന്റെ ഉമ്മക്കാണ് അതുകൊണ്ട് ആ മറുപടി പോയി പറയൂ മോളെ എത്ര വലിയ സംസാരങ്ങളാ നടക്കുന്നത് സ്വഭാവം നന്നായാലേ ഈ സംസാരങ്ങളെല്ലാം നടക്കുകയുള്ളൂ ഞാൻ പറയുന്നത് എത്ര നല്ല സ്വഭാവമുള്ള നേതാവാണ് പറയാണ് തങ്ങളെ തങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പണം കടം തന്നു തിരിച്ചു തരുമ്പോ തങ്ങളെന്നോട് ദേഷ്യം പിടിച്ചില്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ തൗറാത്ത് ഇങ്ങനെ വായിക്കുമ്പോ തൗറാത്തിലുണ്ട് തങ്ങൾ നല്ല സ്വഭാവമുള്ള ആളാണ് ദേഷ്യം പിടിക്കാത്ത ആളാണ് ആ ദേഷ്യം പിടിക്കാത്ത സ്വഭാവം തങ്ങളിലുണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ കടം തന്നത് അവധിയുടെ മുമ്പ് തിരിച്ചു ചോദിച്ചത് എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു നബിയെ ഇതെന്തൊരു സ്വഭാവമാണ് അഷഹദു അല്ല ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹദു അന്ന മുഹമ്മദ് എന്ന ഷഹാദത്ത് ഗലിമ ചൊല്ലി അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു ഓ മുങ്ങളെ നമ്മുടെ സ്വഭാവം നന്നാക്കണേ ആരോടും വൈരാഗ്യമില്ലാത്ത ആരോടും വിദ്വേഷമില്ലാത്ത സ്വഭാവം സ്ത്രീകളുടെ ഭാഗത്തേക്ക് ബക്കറ്റ് വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നല്ല സംഖ്യകൾ കൊടുക്കണം അള്ളാഹു സുബഹാനുഭൂത്താല അതിന് പകരമായി ദുനിയാവിലും ആഹ്റത്തിലും അള്ളാഹു വലിയ സന്തോഷം അള്ളാഹു നൽകുമാറാവട്ടെ ആ സ്വതക്കുകളെല്ലാം അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുന്ന വലിയ അമലായി അള്ളാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ അതുകൊണ്ട് എല്ലാ സഹോദരിമാരും നല്ല സംഖ്യകൾ കൊടുക്കണം അള്ളാഹു സുബഹാനുഭൂവത്താല എല്ലാവർക്കും അതിന് തൗഫീക്ക് തരട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നല്ല സ്വഭാവത്തിന്റെ ഉടമകളാകണം നല്ല സ്വഭാവം എന്നും വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോ ഒരു കള്ളുകുടിയനുണ്ട് വീട്ടിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് അയാളെ ഇമാമുൽ ആളും തങ്ങളെ കാണുമ്പോ ചീത്ത വിളിക്കും വീട്ടിലെത്തിയ അതാ പരിപാടി പുളിച്ച ചീത്ത വിളിക്കുക ഇമാം അബു ഹനീഫ് അറിയുള്ളെ കേട്ട് കേട്ടതും അടുത്തു ഒരക്ഷരം പോലും പ്രതികരിച്ചില്ല ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല അയൽവാസിയായ ആൾ എല്ലാ ദിവസവും ഒരു കള്ളു കുടിക്കും ചീത്ത വിളിക്കും എന്തേ കാരണം എന്നറിയോ അബു ഹനീഫ് അറിയുള്ളവന്റെ പറയാണ് എന്റെ അയൽവാസിയായി പോയി അയൽവാസിയോട് വലിയ ബാധ്യതകൾ ഉണ്ട് സുബഹാനല്ലാ അള്ളാഹന്റെ റസൂല് അയൽവാസികളോടുള്ള ബാധ്യത പറഞ്ഞ് 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 അവസാനം ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിപ്പോയി സ്വഹാബത്ത് പറയാണ് അള്ളാഹന്റെ റസൂല് അയൽവാസികളോടുള്ള സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് അവസാനം നമുക്ക് തോന്നിപ്പോയി നമ്മുടെ സ്വത്ത് വരെ അയൽവാസിക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരുമോ സ്വത്ത് ഓഹരി ചെയ്യുമ്പോ മക്കൾക്ക് കൊടുക്കണോ അല്ലെ അതുപോലെ അയൽവാസിക്കും കൊടുക്കേണ്ടി വരുമോ എന്ന് തോന്നിപ്പോയി അത്രയും വലിയ സ്വഭാവം സ്വീകരിക്കേണ്ടവരാണ് അയൽവാസികൾ പക്ഷെ നമ്മളെ സ്വഭാവം എന്താ ഒരു അയൽവാസിയോട് കടിച്ചു കീറുകയാണ് തർക്കിക്കുകയാണ് പിണങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് നിസ്സാരമായ പ്രശ്നത്തിന്റെ പേരിൽ എത്ര കുടുംബ എത്ര അയൽപക്ക ബന്ധമാണ് മോശമായി ഭക്ഷണമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലൊരു കോഴി ഇപ്പുറത്തെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു കൊത്തി തിന്നതിന്റെ പേരിൽ പിണങ്ങി കഴിയുന്ന എത്ര അയൽവാസികളുണ്ട് അയൽപക്കം എന്ന് പറയുമ്പോ 
സ്വന്തം വീടുകൾ തമ്മിലല്ല റൂമിലും അയൽപക്കമുണ്ടല്ലോ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ജ്യേഷ്ഠന്റെ ഭാര്യ അനുജന്റെ ഭാര്യ പരസ്പരം രണ്ടാളുകളും അതേ മിണ്ടുന്നില്ല അമ്മായുമ്മയും മരുമകളും മിണ്ടുന്നില്ല കടിച്ചു കീറുകയാണ് വലിയ വിദ്വേഷത്തോടെ ജീവിക്കുകയാണ് പാടില്ല തുണിയാവിൽ നിന്ന് യാത്ര പോകേണ്ട വരാൻ നാളെ മരിച്ചു എന്നറിഞ്ഞാൽ അവരാണ് നമ്മുടെ കണ്ണ് പൂട്ടിത്തരേണ്ടത് അവരാണ് നമ്മുടെ ജനാസ കുളിപ്പിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ആരുമായും പിണങ്ങി കഴിയല്ലേ പെങ്ങളേ സഹോദരങ്ങളേ ഒരു ദിവസം വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോ അയൽവാസിയായ കള്ളനെ കാണാനില്ല കള്ളുകുടിയനെ കാണാനില്ല ചീത്ത വിളിക്കുന്നത് കേൾക്കുന്നില്ല ഭാര്യയോട് ചോദിച്ചു പെണ്ണേ എവിടെ നമ്മുടെ അയൽവാസി എവിടെ അങ്ങനെയാണല്ലോ എന്നും ഒന്നിങ്ങനെ കേട്ട അത് നല്ല സുഖമായിരിക്കും അല്ലേ സുബാനുള്ള മീൻ മാർക്കറ്റിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരാൾ പോയാല് അയാൾക്ക് മൂക്ക് പിടിച്ച് നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല അതേസമയത്ത് എന്നും മീൻ മാർക്കറ്റിലുള്ള ആൾക്ക് ഒരു ദിവസം ആ സുഖം തടിച്ചു വിഷ അത് ഉറക്കി വരൂല അങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥ ഇമാമുല്ലാളം അബുവാനി പറയുള്ളു എന്നും വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോ ഈ ചീത്ത വിളിയാ കേൾക്കാറുള്ളത് അപ്പോ ഒരു ദിവസം വന്ന് നോക്കുമ്പോ ചീത്ത വിളിക്കുന്നത് കേൾക്കണില്ല അപ്പൊ പിന്നെ ആകെ അയൽവാസിനെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയായി എവിടെ അയാള് അപ്പൊ ഭാര്യ പറഞ്ഞു വലിയ സന്തോഷമായി കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് പോലീസ് പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി ഒരു നിമിഷം പോലും ആ വീട്ടിൽ നിന്നില്ല ഇട്ട വസ്ത്രവുമായി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുകയാണ് പോലീസുകാർ ഒരു അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി കാരണോ എല്ലാരും ബഹുമാനിക്കുന്ന നേതാവാണ് ഇമാമുല്ലാലം അബു ഹനീഫത്തൽ കൂഫി മഹാനവറുകള് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കയറി വരികയാണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കി സ്വന്തം അയൽവാസിയായ ഒരു കള്ളുകുടിയനുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുന എ പി ഉസ്താദ് എന്ന് കരുത ആ ഉസ്താദ് ആ കള്ളുകുടിയൻ ജയിലിലായാൽ ഉസ്താദ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കയറി ചെന്നാൽ പോലീസുകാർ ചോദിക്കൂലേ നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഉസ്താദ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നതെന്ന് സുബാനല്ല ഇതുപോലെയാണ് ഇമാമുല്ലാലും അബു അനി പുറന്നിയുള്ള പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കയറി ചെന്നു എന്റെ അയൽവാസി ഉണ്ട് അയാളെ വിട്ടുതരണോ സുബാനല്ല അപ്പൊ പോലീസുകാർ നിങ്ങൾ ഇതിനെ അയാൾക്ക് ശുപാർശ ചെയ്യാൻ ചെയ്യാൻ വന്നത് അയാൾ എന്റെ അയൽവാസിയാ അയാൾ ഭാഗത്ത് തെറ്റ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം പക്ഷേ എനിക്ക് അയൽവാസി എന്നൊരു കടപ്പാടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അയാൾ ജയിലിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു വിടണോ നിങ്ങളിത് പറയാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു എഴുത്ത് കൊടുത്ത് വിട്ടാൽ മതിയായിരുന്നില്ലേ മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു പറ്റൂല എന്റെ അയൽവാസിയായി പോയി സുബാനല്ലോ ജയിലിന്റെ പുറത്ത് അയൽവാസിയെ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് അയൽവാസി ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് അയാൾ എന്നെ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി എന്നും ഞാൻ ചീത്ത വിളിക്കുന്ന എന്റെ അയൽവാസിയായ ഇമാമുല്ലാലം അബു ഹനീഫ തങ്ങള് എനിക്ക് വേണ്ടി ശുപാർശ പറയാം അതേ ഇവിടെ വന്നല്ലോ കാൽക്കലേക്ക് വീഴുന്നു ഇല്ല തങ്ങളെ ഇനി ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും ഞാൻ കള്ള് കുടിക്കൂല അയാൾ അന്ന് മുതൽ നന്നായി മുമിനിങ്ങളെ സ്വഭാവം നന്നായാൽ ആരെയും നന്നാക്കി എടുക്കാൻ കഴിയോ ഇത് വൃത്തികെട്ട സ്വഭാവവുമായി നടക്കുകയാണ് വൈരാഗ്യവുമായി നടക്കുകയാണ് അതേ പകയുമായി നടക്കുകയാണ് ജനങ്ങളുടെ മുന്നിലെ അതേ ഒരു സ്വഭാവം കെട്ടവനായി നടക്കുകയാണ് പറ്റൂല ദുനിയാവിൽ നിന്ന് യാത്ര പോകുമ്പോ നമ്മൾ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇന്നാലിന്ന ആള് മരിച്ചല്ലോ എന്തൊരു നല്ല സ്വഭാവമുള്ള ആളായിരുന്നു എന്ന് ആളുകൾ നമ്മളെ കുറിച്ച് പറയണോ അത് പറയാൻ വേണ്ടി ജീവിക്കുകയല്ല വേണ്ടത് നല്ല സ്വഭാവത്തോടുകൂടെ ജീവിച്ച് മരിച്ചാൽ 
ആളുകൾ സ്വാഭാവികമായും അങ്ങനെ പറയൂ പറഞ്ഞു എന്ന് വരും അത് പറയാൻ വേണ്ടി എങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്നില്ല മരിച്ച് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി നല്ല സ്വഭാവത്തോടെ ജീവിച്ചാൽ നമ്മളെ അള്ളാഹു സുബഹാനവോ താല നമ്മൾ മരിക്കുമ്പോ ആളുകൾ നമ്മെ കുറിച്ച് നല്ലത് പറയും എന്തൊരു നല്ല മനുഷ്യനാണ് എന്റെ അയൽവാസി സ്വന്തം അയൽവാസി മരിച്ചിട്ട് വർഷങ്ങളായിട്ട് ആ അയൽവാസിയെ ഓർത്ത് കരയുന്ന എത്ര അയൽവാസികളുണ്ട് എന്റെ അയൽവാസി നല്ല അയൽവാസിയായിരുന്നു എത്ര നല്ല സ്വഭാവമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് കരയുന്ന എത്ര എത്ര നല്ല ആളുകളുണ്ട് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ നീ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ നല്ല സ്വഭാവത്തിന്റെ ഉടമകളാകണേ ഹബീബായ തങ്ങളെ ജീവിതം പരിശോധിച്ചാലും അവിടെ നിങ്ങോട്ട് വന്ന ഒരു ലക്ഷത്തിയതേ ഒരു ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന സ്വഹാബ അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതം പരിശോധിച്ചാലും അവരെല്ലാവരും സ്വഭാവം കൊണ്ട് നന്നാണ് അതല്ലേ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷക്കാലം കൊണ്ട് ഹബീബായ തങ്ങള് വലിയ പരിവർത്തനങ്ങളാണ് സ്വഹാബാക്കൾക്കിടയിൽ നടത്തിയത് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ അധമരില്ലാതമരായ വൃത്തികെട്ട ജീവിതം നയിച്ചിരുന്ന ഒരു വലിയ ജനസമൂഹത്തെ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് ലോകത്തെ ഏറ്റവും നല്ല സ്വഭാവത്തിന്റെ ഉടമയാക്കി മാറ്റി എന്നിട്ടല്ലാന്റെ റസൂൽ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയില്ലേ അസുഹാബി എന്റെ സ്വഹാബ അവര് നക്ഷത്ര തുല്യരാണ് അവരിലാര് നിങ്ങൾ പിന്തുടർന്നാലും നിങ്ങൾ ഹിതായത്തിലാണ് നിങ്ങൾ സന്മാർഗത്തിലാണ് ആ സ്വഭാവ മഹിമയിലേക്ക് അവരെ കൈപിടിച്ചുയർത്തിയ നേതാവാണ് നമ്മുടെ നേതാവായ സയ്യിദുന ായ തങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തിലെ അള്ളാഹു എന്നെയും നിങ്ങളെയും ഒരു മെമ്പറാക്കി തന്നില്ലേ മുമിനിങ്ങളെ അന്ത്യതോതരെ കാലത്താമണ്ണിൽ ജന്മം കൊണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ആറ്റലാം സ്വാഹത്തിൻ കൂട്ടത്തിൽ ഒരുവനായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അന്ത്യതോതരെ കാലത്താ മണ്ണിൽ ജന്മം കൊണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ആറ്റലാം സ്വാഹത്തിൻ കൂട്ടത്തിൽ ഒരുവനായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ മഹബൂബിൻ തീരു പാദം ചുംബിച്ച മണ്ണിൽ വാണിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ റൗലാത്തുൽ ഫീര് ദൗസിലെ ചെറു പ്രാണിയായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ലോ ഹബീബായ തങ്ങളെ കാലത്ത് ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് അള്ളാഹു അവസരം തന്നില്ല ആ മക്കയിലോ മദീനയിലോ ജനിക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടായില്ല ഹബീബായ തങ്ങൾ ജനിച്ച മദീനയിൽ നമ്മൾ ജനിച്ചില്ല തങ്ങൾ ജീവിച്ച കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാനും നിങ്ങളും ജീവിച്ചില്ല പക്ഷെ അള്ളാഹു നമുക്ക് തന്നൊരു സൗഭാഗ്യമുണ്ട് ആ ഹബീബായ തങ്ങളെ ഉമ്മത്തിൽ നമ്മളെ ഒരു മെമ്പറാക്കി എത്ര വലിയ ഭാഗ്യമാണ് എത്ര വലിയ തൗഫീഖാണ് ഈ ഇസ്ലാമിനെ പേടിയല്ലേ എല്ലാവർക്കും അതാണല്ലോ ഇസ്ലാം വളർന്നു പോകുമോ എന്ന പേടിയുടെ ഭാഗമായാണ് ലോകവ്യാപകമായി ഇസ്ലാമോ ഫോബിയ അടിച്ചു വാഴുന്നത് എന്തേ കാരണം 
ഇസ്ലാമിനെ പേടിയ ഇസ്ലാം വളർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ ഇസ്ലാം ഇന്ത്യയിലും വളർന്ന് പന്തലിച്ച് എല്ലാവരും മുസ്ലിം മുസ്ലിമീങ്ങളായി പോകുമോ എന്ന പേടി കൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ പുതിയ പുതിയ നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് അല്ലാതെ വേറെന്തുകൊണ്ടൊന്നും അല്ല ഈ രാജ്യത്ത് ഈ രാജ്യത്ത് ഇസ്ലാം വളർന്നതിന്റെ പിന്നിൽ തന്നെ ഇവിടത്തെ വലിയ ചരിത്രങ്ങളുണ്ട് സുബാനല്ലാ പള്ളിയിൽ കയറിയ എല്ലാവരും ഒരുപോലെ അവിടെ പണ്ഡിതനെന്നോ പാമരനെന്നോ അവിടെ വെളുത്തവനെന്നോ കറുത്തവനെന്നോ ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല എല്ലാവരും ഒരുപോലെ അതേ സമയത്ത് ഏകദേശം മൂവായിരത്തോളം ആളുകൾ തമിഴ്നാടിലെ ആദിവാസികൾക്കിടയിൽ നിന്ന് ആളുകൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നു അത്രേ സുബാനല്ല എന്താ കാരണം എന്നറിയോ തൊട്ടുകൂടായ്മയും തീണ്ടിക്കൂടായ്മയുമാണ് സ്വന്തം ഒരു അയൽവാസി അയാൾ ഒരു താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരനാണെങ്കിൽ ഉയർന്ന ജാതിക്കാരനായ ആൾക്ക് അയാൾ സവർണനാണ് ആ ആൾക്ക് അയാളെ കണ്ടുകൂടാ അതിനു വേണ്ടി ചുമരു കിട്ടാണ് സുബാനല്ല വേറൊരു വിഭാഗത്തിന്റെ വിശ്വാസം അഥവാ ഒരു താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരൻ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ കണ്ടുപോയാൽ ആ രണ്ടാം ജന്മം ഉണ്ട് അത്രേ പുതിയൊരു ജന്മം ആ ജന്മത്തിൽ അയാൾ നായയായി ജനിക്കും അത്രേ സുബാന ഇതൊക്കെയാണ് വിശ്വാസം ഈ വിശ്വാസം പേടിച്ചിട്ട് ഇസ്ലാമിനെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാനുള്ള ഗൂഢ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് പുതിയ എൻ ആർ സിയും സി സിയും ഒക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നത് അല്ലാതെ വേറൊരു കാരണമല്ല ഇസ്ലാമിനെ പേടിയാണ് അത്ര നല്ല മതമാണ് പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാം ആ ഇസ്ലാമിൽ എന്നെയും നിങ്ങളെയും അള്ളാഹു ഒരു മെമ്പറാക്കി തന്നു അള്ളാഹു മരണം വരെ നിലനിർത്തി തരട്ടെ അള്ളാഹു മരണം വരെ നിലനിർത്തി തരട്ടെ ഞാൻ പറയുന്നത് ആ ഇസ്ലാമിൽ അള്ളാഹു എന്നെയും നിങ്ങളെയും ഒരു മെമ്പറാക്കി തന്നിട്ട് ആ ഇസ്ലാമില് ജീവിക്കുമ്പോ എന്തിനാണ് വൃത്തികെട്ട സ്വഭാവവുമായി ജീവിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് അല്ല ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത സ്വഭാവവുമായി ജീവിക്കുന്നത് എല്ലാവരോടും നല്ല നിലക്ക് പെരുമാറിക്കൂടെ അഹങ്കരിക്കണ്ട ഞാൻ വലിയവനാണെന്ന തോന്നല് വേണ്ട വയത് പറയാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ മുമ്പിൽ കയറി നിൽക്കുമ്പോ കുറെ ആളുകൾ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ ഞാൻ വലിയവനാണെന്ന ധാരണ ഈ എന്റെ മനസ്സില് വന്നു പോയാൽ ഈ വയലിന് ഒരു അർത്ഥവുമില്ല മിനിങ്ങളെ നമ്മുടെ കൽവ് അള്ളാഹു നന്നാക്കി തരട്ടെ നല്ല സ്വഭാവത്തിന്റെ ഉടമകളാവണോ നല്ല വൃത്തികേടില്ലാത്ത പകയില്ലാത്ത വിദ്വേഷമില്ലാത്ത വൈരാഗ്യമില്ലാത്ത എല്ലാവരോടും നല്ല സ്വഭാവ ഭാര്യയോട് നല്ല സ്വഭാവ മക്കളോട് നല്ല സ്വഭാവ ഭർത്താവിനോട് നല്ല സ്വഭാവ മരുമകളോട് നല്ല സ്വഭാവ മതെ അമ്മായിയുമ്മയോട് നല്ല സ്വഭാവ അങ്ങനെ ജീവിതത്തിന്റെ അഖില നിഖില മേഖലകളിൽ ആരുമായല്ല നമ്മൾ ബന്ധപ്പെടുന്നുവോ അവരോടല്ല നല്ല സ്വഭാവത്തോടെ പെരുമാറണേ അങ്ങനെ പെരുമാറിയാൽ അങ്ങനെ പെരുമാറലാണ് ഏറ്റവും നല്ല അമലെന്ന് നാളെ മഷറയിലെത്തുമ്പോ മാമിൻ ഷെയ്യും ഫിൽമീസാണ് അസ്തലുമിന് ഹുസുനുൽ ഹുലുക്കി നാളെ നന്മ തിന്മ തൂക്കുന്ന തുലാസുണ്ട് മനുഷ്യന്റെ നന്മ തിന്മ തൂക്കുന്ന തുലാസുണ്ട് എല്ലാവരും മഷറയിൽ വരും ഞാനും വരും നിങ്ങളും വരും അതാ നമ്മുടെ നന്മ തിന്മ തൂക്കുകയാണ് ആ നന്മ തിന്മ തൂക്കുന്ന സമയം നമ്മുടെ നന്മയുടെ ഭാഗത്ത് തൂക്കം കൂടിയാലേ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ അന്ന് നമ്മുടെ തൂക്കം വർദ്ധിക്കണോ നമ്മുടെ സ്വഭാവം നന്നാക്കിക്കോ സ്വഭാവം നന്നാക്കിയാ നമ്മുടെ നന്മ തിന്മ തൂക്കുന്ന തുലാസിന് ഭാരം കൂടുകയാണ് കളവ് പറയാത്ത നാവ് കൊണ്ട് അബീബായ തങ്ങൾ ചോ അബീബായ തങ്ങളോട് ചോദിച്ചില്ലേ സുയില റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതേ അന്നക്ഫരിമാസുൽ 
ഓ നബിയെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനങ്ങള് എന്ത് കാരണത്താലാണ് നബിയെ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കുന്നത് സ്വർഗത്തിൽ കടക്കാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാരണമാകുന്ന കാരണം എന്താണ് നബിയെ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന തക്കുവയാണ് അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കലാണ് അതോടൊപ്പം അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു നല്ല സ്വഭാവമാണ് നല്ല സ്വഭാവം ഉണ്ടാകണം എന്നാലേ നിസ്കരിച്ചിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ നോമ്പ് നോട്ടിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ സതക്ക കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ എന്ത് സൽപ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്തിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ അള്ളാഹുവേ നീ ഞങ്ങളെ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ ആരോടും വൈരാഗ്യമില്ലാത്ത ആരോടും പകയില്ലാത്ത ആരോടും വിദ്വേഷമില്ലാത്ത നല്ല സ്വഭാവത്തിന്റെ ഉടമകളാക്കി ഞങ്ങളെ നീ മാറ്റണേ ഇത്രയധികം ആളുകള് തങ്ങളിലേക്ക് ആകർഷിച്ച് വന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ ഇത്രയധികം ആളുകള് അള്ളാന്റെ ദീനിലേക്ക് വരാനുള്ള കാരണം ഓ നബിയെ നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവം മുത്തായ തങ്ങളുടെ സ്വഭാവമാണ് എങ്ങാനും മോശമായ സ്വഭാവത്തിന്റെ ഉടമയായിരുന്നു അതല്ലെങ്കില് അതേ ഹൃദയം കടുകട്ടിയായിരുന്നുവെങ്കിൽ ആളുകൾക്ക് വരാൻ പറ്റാത്ത രൂപത്തിലുള്ള ഒരു സ്വഭാവമായിരുന്നു തങ്ങളുടെ സ്വഭാവമായിരുന്നതെങ്കിൽ ഒരാളും ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരാൻ അവര് തങ്ങളിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു പോകുമായിരുന്നു നബിയെ സ്വഭാവം നന്നാക്കിയത് കൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിലേക്ക് ആളുകൾ അതേ ഒഴുകി വന്നത് ഫാത്തിമ ബീവി റലി അള്ളാഹു അനുഹയുടെ വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലുകയാണ് സുബഹാൻ അല്ലാ മക്കൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ ഭക്ഷണമില്ലാതെ ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളമെടുത്തിട്ട് അതിലൊരു മരക്കഷ്ണം ഇട്ടിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ബീവി ഫാത്തിമ അള്ളാന്റെ റസൂല് ചോദിച്ചു മോളെ എന്താണ് മോളെ ചെയ്യുന്നത് ബാപ്പ മക്കള് മൂന്ന് ദിവസമായി പട്ടിണിയിലാണ് ഉപ്പ തങ്ങൾക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ഈത്തപ്പന മരത്തോട്ടത്തിലേക്ക് ചെല്ലുകയാണ് എന്നിട്ട് അവിടെയുള്ള തോട്ടത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനോട് ജോലി അന്വേഷിക്കുകയാണ് അയാൾ ജോലി കൊടുക്കുന്നു ഓരോ ഈത്തപ്പന മരത്തിനും വെള്ളമൊഴിക്കുകയാണ് ഒഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ വെള്ളം കോരുന്ന കയറ് അതിന്റെ പാത്രങ്ങള് കിണറ്റിലേക്ക് വീണു പോകുന്നു ജൂതനായ മനുഷ്യന് സഹിച്ചില്ല മുത്തായ തങ്ങളുടെ മുഖത്തേക്ക് ഓടി വന്നേ ഒരു അടി കൊടുക്കുന്നു സുബഹാനല്ലാ തങ്ങള് പ്രതികരിച്ചില്ല മിണ്ടിയില്ല ഒരു ചെറിയ സമ്മതം കൊടുത്താൽ അയാളെ ഇഞ്ചിഞ്ചാക്കി തുണ്ടം തുണ്ടമാക്കി മാറ്റിക്കളയാനുള്ള ശക്തരായ അനുയായികൾ കൂടെയുണ്ട് പക്ഷേ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലുന്നു പ്രതിഫലമായി കിട്ടിയ പതിനെട്ട് കാരക്കയുമായി ഫാത്തിമ മോളുടെ ചതുക്കില് ചെന്ന് മകൾക്ക് ഈത്തപ്പഴം നൽകുകയാണ് വശന്നൊട്ടിയ വയറിന്റെ മക്കൾക്ക് ഈത്തപ്പഴം കൊടുക്കുന്നു സ്വന്തമായി കഴിക്കുന്നു ജൂതനായ മനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കുകയാണ് ഞാൻ ആരെയാണ് അടിച്ചത് സുബഹാനല്ലാ അടിച്ചിട്ട് ഒന്നും പറയാതെ തിരിച്ചു പോയ ആള് ആരുമല്ല അത് ഹബീബായ തങ്ങൾ തന്നെയാണ് തങ്ങളെ അടിച്ച കൈ ഇനി എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കത്തിയെടുത്തിട്ട് ആ കയ്യിലേക്ക് ഒരു കൊത്തുകൊടുക്കുന്നു തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന കൈയുമായി ഇലാ ഹലറത്തി റസൂലില്ല തങ്ങളോട് ചെന്ന് പറയാണ് നബിയേ മാപ്പ് തരണേ നബിയേ 
അറിയാതെ സംഭവിച്ചു പോയതാണ് ഇനി എനിക്ക് ഈ കൈ ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കാലുകൊണ്ട് ചവിട്ടി പിടിച്ചിട്ട് കൈ അങ്ങ് ഊരിയെടുക്കുന്നു സുബാനല്ലാ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയാണ് മോനെ എന്തിനാണ് കൈ മുറിച്ചു കളഞ്ഞത് ഇല്ല നബിയെ തങ്ങളെ അടിച്ച കൈ ഇനി എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല എന്ന ഷഹാദത്ത് കലിമ ചൊല്ലി ആ ജൂതനായ മനുഷ്യനെ അവിടെ വെച്ച് ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു ഓ മുങ്ങളെ മുത്തായ തങ്ങൾ തന്നെ തുപ്പുനീരെടുത്തിട്ട് ആ ജൂതനായ മനുഷ്യന്റെ കൈയ്യെടുത്ത് അവിടെ വെച്ചിട്ട് തുപ്പുനീര് അവിടെ അങ്ങ് പുരട്ടിക്കൊടുത്തപ്പോ പൂർവാധികം ശക്തിയുള്ള കൈയായി ആ കൈമാറുകയാണ് മുങ്ങളെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ആളുകൾ വന്നത് നമ്മുടെ പ്രൗഢി കണ്ടിട്ടല്ല നമ്മുടെ പണം കണ്ടിട്ടല്ല നമ്മുടെ സൗകര്യങ്ങൾ കണ്ടിട്ടല്ല നമ്മളെ കണ്ടിട്ട് ആളുകൾ ഇസ്ലാമിനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ സ്വഭാവമാണ് കേട്ടോ വൃത്തികെട്ട സ്വഭാവവുമായി ജീവിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെടാത്ത സ്വഭാവവുമായി ജീവിക്കുകയാണ് പാടില്ല മക്കളെ നല്ല സ്വഭാവത്തിന്റെ ഉടമകളാകണം അള്ളാഹു നമ്മുടെ കൽബ് നന്നാക്കി തരട്ടെ എന്തൊരു രസമുണ്ടാകും നല്ല സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ നല്ല സ്വഭാവത്തോടുകൂടെ ജീവിച്ചാൽ എന്തൊരു സന്തോഷമായിരിക്കും ആ കുടുംബത്തില് ആ നാട്ടില് ആ സമൂഹത്തില് എല്ലാത്തിലും നല്ല ഒരു സന്തോഷകരമായ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് നല്ല സ്വഭാവത്തോടുകൂടെ ജീവിക്കുക അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്താല നമുക്ക് തോഫിക്ക് തരട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ നന്നാക്കി തരട്ടെ നമ്മുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ അള്ളാഹു നന്നാക്കി തരട്ടെ മഹാനായ ഷെയ്ഖുന കാന്തപുരം ഉസ്താദ് അള്ളാഹുവേ നീ ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ അള്ളാ നീ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ അള്ളാ നീ ആരോഗ്യം നൽകണേ റബ്ബേ ഒരുപാട് കാലം ആ തണല് ഞങ്ങൾക്ക് നീട്ടിത്തരണേ അല്ല എന്തൊരു നല്ല സ്വഭാവമാ എല്ലാവരും ആ സ്വഭാവത്തെ പറയുകയല്ലേ എത്ര നല്ല സ്വഭാവത്തിന്റെ ഉടമയാണ് സുബഹാനല്ലാ എല്ലാവരോടും ഒരുപോലെ അത് എത്ര ചെറിയ അനിയായി ആയാലും എത്ര വലിയ അനിയായി ആയാലും ഏത് മുത്താലിമായാലും ആരുമായി ഇടപഴകുമ്പോഴും ഒരു മക്കൾക്ക് നമുക്ക് പകർത്താൻ പറ്റിയ നല്ല സ്വഭാവത്തിന്റെ ഉടമയാണ് ഷെയ്ഹുന കാന്തപുരം ഉസ്താദ് അള്ളാഹുവേ ഒരുപാട് കാലം ആ തണൽ ഞങ്ങൾക്ക് നീട്ടിത്തരണേ അല്ലാ ആ സ്വഭാവങ്ങളിൽ നിന്നല്ലേ നമ്മൾ സ്വഭാവങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് ആരോടും വൈരാഗ്യമില്ല ആരോടും വിദ്വേഷമില്ല ആരോടും പകയില്ല എല്ലാ ദിവസവും ഉസ്താദിനെ കുറിച്ച് പലതും പലതും പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അവരോടും ഉസ്താദിന് പകയില്ല എത്ര ആളുകളാണെന്നറിയോ മർക്കസിൽ വരുന്നത് സുബഹാനല്ലാ ഉസ്താദിന്റെ ദിവസം കഴിയും തോറും വലിയ പദവികൾ അള്ളാഹു ഉസ്താദിന് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എത്ര ആളുകളാ ദിവസങ്ങള് മർക്കസിലേക്ക് വരുന്നത് ആ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ചൊന്ന് പഠിക്കുമ്പോ പഴയ കാലത്ത് ഉസ്താദിനെ കുറിച്ച് പലതും പറഞ്ഞു നടന്നവരാണ് സത്യം മനസ്സിലായപ്പോ അവര് മർക്കസിലേക്ക് വരുന്നു ഉസ്താദിനെ കാണുന്നു എന്നിട്ട് മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു ഉസ്താദ് പറയുന്ന വാചക ഓ മക്കളെ നിങ്ങൾ അന്ന് പറഞ്ഞതോ ഇനി പറയാനിരിക്കുന്നതും എല്ലാവർക്കും ഞാൻ പുറത്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആരോടും വൈരാഗ്യമില്ല ഇനി ആര് എന്നെ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അതേ ഇനി എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എനിക്കവരോട് വൈരാഗ്യമില്ല വിദ്വേഷമില്ല ഞാൻ അവർക്ക് പുറത്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയുന്ന ആരാണുള്ളത് സുബഹാനല്ലാ 
എന്നോട് തന്നെ ഒരാൾ വന്ന് കാന്തപുരത്ത് സമീപത്തുള്ള ഒരാൾ വന്ന് പറയാണ് ഉസ്താദെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ കാല ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് തവണ ഉസ്താദിനെ കുറിച്ച് പലതും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പലതും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ എത്ര എത്ര ആളുകളാ മാറുന്നത് ഇപ്പൊ ആരും എഴുതാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ലല്ലോ കാരണം ആളുകൾക്ക് സത്യം ബോധ ബോധ്യപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒന്നും പറയാനില്ല ഉസ്താദിനെ ആക്ഷേപിച്ചവര് വരെ ഉസ്താദിന്റെ മധുഹ പറയുന്ന കാലമാണ് സുബാനല്ലാ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ വന്ന് പറയാൻ പലതും പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് എനിക്കൊന്ന് ഉസ്താദിനെ കാണണോ നിങ്ങൾ ഉസ്താദിന്റെ അടുക്കൽ എന്നെ ഒന്ന് കൊണ്ടുപോകുമോ ഞാൻ ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ കൈയും പിടിച്ച് ഉസ്താദിന്റെ സമീപത്ത് ചെന്നു ഞാൻ ഉസ്താദിനോട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് എത്രയോ പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് പലതും കേട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഉസ്താദിനോട് പൊരുത്തം ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് ഉസ്താദ് ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ തലയിൽ കൈവച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു മോനെ ഒരു ആരിമിനെയും ഇനി ചീത്ത വിളിക്കണ്ട ഒരാളെയും നീ കുറ്റം പറയണ്ട നല്ല സ്വഭാവത്തിന്റെ ഉടമയായി ജീവിക്കണം എന്നെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറയുന്നതിന് മുമ്പേ എല്ലാവർക്കും പുറത്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സുബാനല്ലാ നമുക്ക് പകർത്താനുള്ള വലിയ പാഠങ്ങള് നമ്മളെ ആലിമീങ്ങൾ നമുക്ക് കൈമാറി തന്നിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവേ ഷൈഹുനാക്ക് നീ ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ അല്ലാ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പ് മുഹീദ്ദീൻ സഖാഫി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സഖാഫി ട്രെയിൻ തൊട്ട് മരിച്ചല്ലോ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഭാര്യയോട് യാത്ര പറഞ്ഞു പോയതാണ് മക്കളുടെ നെറ്റിത്തടത്തിൽ ചുംബനം കൊടുത്തു പോയതാണ് ചെറിയ മക്കളുണ്ട് സുബാനല്ലാ മക്കളെ ഞാൻ പാപ്പ വരാം അഞ്ചാറ് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ ഇനിയൊരു ലീവ് കിട്ടുമ്പോ ഞാൻ വരാം മക്കളെ എന്ന് പറഞ്ഞ് വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങിയ മൊഹീദീൻ സഖാഫി അരമണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോ ഭാര്യക്ക് കേൾക്കുന്ന വാർത്ത ട്രെയിൻ തട്ടി സഖാഫി മരിച്ചു പോയി സുബാനല്ലാ ഭർത്താവിനെയും ബാപ്പയെയും കാത്തു നിൽക്കുന്ന മക്കളുടെ ഭാര്യയുടെ മുന്നിലേക്ക് ചേതനയറ്റ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് റൂഹ് പോയ ആ ശരീരവുമായി ആംബുലൻസ് വീട്ടിന്റെ മുന്നിൽ വന്നു നിൽക്കുമ്പോ സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ആ ചെറിയ മക്കളെ ഉസ്താദവറുകൾ ഇന്നലെ ആ വീട്ടിൽ ചെന്നു എന്നിട്ട് ആ മക്കളെ ഉസ്താദ് ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ എത്ര എത്ര ആയിരക്കണക്കിന് മക്കളെയാണ് മർക്കസുഫത്ത് സുന്നിയയിൽ ഉസ്താദവറുകൾ തോറ്റുന്നത് സുബാനല്ലാ എത്ര കഥകൾ പറയാനുണ്ട് സുബാനല്ലാ ഒരു ദിവസം എന്നെ വിളിക്കുകയാണ് ഉസ്താദ് പറയാണ് ലത്തീഫ് സഖാഫി നിങ്ങൾ പോകണം കാഞ്ഞങ്ങാടിന്റെ അടുക്കലേക്ക് എന്തിനാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഉസ്താദ് അവിടെ ഒരു വീടുണ്ട് ആ വീട്ടിൽ അഞ്ച് മക്കളുണ്ട് അവരെ ഡീറ്റെയിൽസുകളെല്ലാം ശരിയാക്കി ഒന്ന് മർക്കസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം എന്താ കാരണമെന്നറിയോ ആ വീട്ടിലെ ബാപ്പ ഗൾഫിൽ ജോലി ചെയ്ത ചെറുപ്പക്കാരന അഞ്ച് മക്കളുണ്ട് ഗൾഫിൽ നാട്ടിലേക്ക് വിളിക്കുകയാണ് മക്കളെ ഞാൻ നാളെ ഗൾഫിൽ നിന്ന് വരികയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ആവശ്യമുള്ളത് ആ മക്കൾ പറഞ്ഞു ഉപ്പാ എനിക്ക് മിഠായി വേണം ഒരാള് ഉപ്പാ എനിക്ക് ഡ്രസ്സ് വേണോ എനിക്ക് ചോക്ലേറ്റ് വേണോ വേറൊരാൾ പറയാണ് ബാപ്പ എനിക്ക് വസ്ത്രങ്ങൾ വേണോ എല്ലാം റെഡിയാക്കി ഒരു കട്ടാക്കി ഗൾഫിൽ നിന്ന് യാത്ര തിരിച്ചതാണ് കരിപ്പോട്ട് കരിപ്പോർ എയർപോർട്ട് വിമാനം ഇറങ്ങി അതാ നാട്ടിലേക്ക് കാറ് വഴി വരുമ്പോ വഴിയിൽ വെച്ച് ഒരു ആക്സിഡന്റിൽ ആ സഹോദരൻ മരിക്കുന്നു കൊണ്ടുവന്ന മിഠായികളും വസ്ത്രങ്ങളും എല്ലാ നടുറോഡിൽ ചിന്നിച്ചു തിരക്കിടക്കുകയാണ് അവിടെ നിന്ന് ശരീരമത കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു കഫം ചെയ്യുന്നു കുളിപ്പിക്കുന്നു 
ജനാസ നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു മക്കൾ കാത്തു നിൽക്കുന്നത് ഉപ്പ കൊണ്ടുവരുന്ന മിഠായിയാണ് ഉപ്പ കൊണ്ടുവരുന്ന കളി സാധനങ്ങളാണ് ഉപ്പ കൊണ്ടുവരുന്ന വസ്ത്രങ്ങളാണ് അങ്ങനെയുള്ള മക്കളുടെ മുന്നിലേക്ക് വസ്ത്രമില്ലാതെ മിഠായില്ലാതെ മൂന്ന് കഷ്ണം തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞ ബാപ്പാന്റെ ജനാശയാ ആ ബാപ്പാന്റെ മക്കളെയാണ് ഉസ്താദ് ഏറ്റെടുക്കുന്നത് ആ മക്കളുടെ പഠനം അവരുടെ വസ്ത്രം അവരുടെ ഭക്ഷണം എല്ലാം ഉസ്താദ് ഏറ്റെടുക്കുന്നു സുബഹാനല്ലാ എത്ര വലിയ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് ഷെയ്ഹുന ഉസ്താദ് നടത്തിയത് ചോദ്യചിഹ്നമാകുമായിരുന്ന എത്രയെത്ര ബാപ്പമാരില്ലാത്ത മക്കളെയാണ് എഞ്ചിനീയർമാരാക്കിയത് ഡോക്ടർമാരാക്കിയത് വലിയ അഡ്വക്കറ്റുമാരാക്കിയത് വലിയ വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് നമ്മുടെ ഇത് കർണാടക ജില്ലയിലെ ഉവൈസ കാഫി മരണപ്പെട്ടു പോയല്ലോ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മൂന്ന് ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പ് നല്ല സഖാഫി ആയിരുന്നു സുബഹാനല്ലാ അള്ളാഹുവേ സ്വർഗം നൽകണേ അല്ലാ ദോഷങ്ങളല്ല നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ റബ്ബേ എട്ട് ലക്ഷം രൂപ ആ സഖാഫിക്ക് കടമുണ്ട് എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് ഞാൻ ആ സഖാഫിയുടെ കടം വീട്ടാൻ വേണ്ടി ചെറിയൊരു പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലാ നീ അത് വിജയിപ്പിച്ചു തരണേ റബ്ബേ അള്ളാഹു വിജയിപ്പിച്ചു തരട്ടെ കടക്കാരായി മരിക്കേണ്ടി വരുന്നൊരവസ്ഥ അള്ളാഹു നമുക്ക് തരാതിരിക്കട്ടെ ആഫി മരണപ്പെട്ടപ്പോ രണ്ട് ചെറിയ മക്കളുണ്ട് ആ മക്കളെയും മർക്കുന്നി ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ എത്രയെത്ര മക്കളെയാണ് മർക്കസ് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ വിപ്ലവം വലിയ വിപ്ലവങ്ങളാണ് അതിന്റെ സമ്മേളനം നടക്കുകയാണ് ഏറ്റവും വലിയ സമ്മേളനമാണ് ഓരോ സമ്മേളനങ്ങളോ മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ ഇസ്സത്താണ് ഓരോ സമ്മേളനവും സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ ഇസ്സത്താണ് ഒരു കാലത്ത് ഇവിടെ മൗലീദില്ല മാലയില്ല വിക്കറില്ല സ്വലാത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കളിയാക്കി നടന്നിരുന്നു വിദേശത്തിന്റെ കക്ഷികള് മർക്കസിന്റെ സമ്മേളനം വന്നപ്പോ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അറബികളായ വലിയ വലിയ മഹാന്മാര് വന്നിട്ട് വിക്കർ ചൊല്ലയാണ് ഗുരുത ചൊല്ലയാണ് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലയാണ് ഹദ്ദാദ് ചൊല്ലുകയാണ് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കണ്ടപ്പോ വിദേഹത്തിന്റെ കക്ഷികൾ പോലെ പത്തി മടക്കി പോയി പിന്നെ വിദേശത്ത് ഈ സാധനം ഇല്ല എന്ന് അവര് പറയാൻ അവര് മുതിർന്നിട്ടില്ല പറഞ്ഞ ജനങ്ങൾ തല്ലൂലേ ആളുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യൂലേ സുബഹാനുള്ള പച്ച കളവ് പറയാ ഒരു കാലത്ത് മൊബൈലും അതുപോലെ തന്നെ സൗകര്യങ്ങളും വാട്സപ്പോ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത കാലത്ത് നല്ല കളവ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നടന്നിരുന്നു ദജാലൂന കഥാബൂന എന്ന് മുത്തുറസൂൽ പറഞ്ഞ ഒരു വിഭാഗം ആളുകള് കളവ് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗം ആളുകള് എന്റെ സമുദായത്തിൽ പിന്നീട് കടന്നു വരുമെന്ന് മുത്തുറസൂൽഹി സൊല്ലി വസ്ലാം ആ പച്ച കളവ് പറഞ്ഞു നടന്നിരുന്നു അതൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഈ ഇന്റർനെറ്റും ഫേസ്ബുക്കും ഒക്കെ വ്യാപകമായപ്പോ ഇപ്പൊ അത് പറയാൻ നാവനക്കം കഴിയണില്ല കാരണം കാണുന്നത് മുഴുവൻ നമ്മളെക്കാളും വലിയ ബുർദ നമ്മളെക്കാളും വലിയ മൗലിത് നമ്മളെക്കാളും വലിയ ദിഖിര് സുബാനല്ലാ നമ്മളെക്കാളും വലിയ ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് നമ്മൾ ചൊല്ലുന്നതിനേക്കാളും വലിയ ജലാലിയ റാത്തീബുകള് എല്ലാം സർവ മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളിൽ നടക്കുകയാണ് അപ്പൊ അത് കണ്ടപ്പോ പിന്നെ ഒന്നും പറയാനില്ല എന്നാൽ ഈ ഇന്റർനെറ്റും ഈ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ സമുദായത്തിന് ശക്തി പകർന്നിട്ടുണ്ട് ഷെയ്ഹുന കാന്തപുര മുസ്താദ് അറബികളെ കൊണ്ടുവന്നു നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് മൊബൈൽ ഫോണും ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ ഫേസ്ബുക്ക് ഒക്കെ വന്നിട്ട് ആകെ പത്ത് കൊല്ലായിട്ടുള്ളൂ പത്ത് പതിനാല് കൊല്ലായി ഞാൻ ആദ്യമായി ദർസിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഞാനൊരു മൊബൈൽ ഫോൺ കണ്ടത് സുബഹാനുള്ള ആദ്യമായിട്ട് മൊബൈൽ ഫോണിലേക്ക് ഒരു വിളി വിളിച്ചപ്പോ ഞാൻ എന്തോ ഒരു ലോകത്തേക്ക് എത്തിപ്പോയിരുന്നു സുബഹാനുള്ള ഇപ്പൊ ഒന്നും ഒന്നുമല്ല ഇപ്പൊ ഒന്നും ഒരു വിഷയമല്ല ഇപ്പൊ എല്ലാമായി ഞാൻ അതിലേക്കൊന്നും കിടക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ഇതൊക്കെ വരുന്നതിന് എത്രയോ കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വലിയ ആലിമീയങ്ങൾ മർക്കസ് സഖാഫത്ത് സുന്നിയയുടെ തറക്കല്ലിട്ടത് തന്നെ 
തങ്ങളുടെ സമ്മതമില്ലാതെ മക്ക വിട്ട് യാത്ര ചെയ്യാത്ത മദീന വിട്ട് യാത്ര ചെയ്യാത്ത സയ്യദ് മുഹമ്മദ് അലവി മാലിക്കി തങ്ങളാണ് ആ തങ്ങളുടെ പൊരുത്താണ് അലഹമില്ല പടിപടിയായി മർക്ക സുയരാണ് അതിനു മുമ്പേ ആ സ്ഥലത്തിന് പൊരുത്തുണ്ട് അത് മഹാനായ ഷെയ്ഖുന മുഹമ്മദ് അബൂബക്കരിൽ മടബൂരി ജീവിതകാലത്ത് ഷെയ്ഖുനയാണ് പറഞ്ഞത് ഒരു സ്ഥലം വിൽപ്പനക്കുണ്ട് പോകുന്ന വഴിയിൽ ആ സ്ഥലമുണ്ട് വാങ്ങിക്കോ ആ വരവ് വന്നത് നേരെ സ്ഥലം വാങ്ങി എന്നിട്ട് ആ സ്ഥലത്ത് വന്നിട്ട് ഷൈഫുന പറഞ്ഞത്രേ ഈ സ്ഥലം നമ്മുടേതാണ് ഈ സ്ഥലം നമ്മുടേതാണ് ഈ സ്ഥലം നമ്മുടേതാണ് ഓരോന്നും പറഞ്ഞു ഒരു സ്ഥലത്തിയപ്പോ ഇതിപ്പം കിട്ടൂല പിന്നീട് കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞു സുബാൻ അല്ലാ ആ സ്ഥലം അലഹമില്ല ഇപ്പോ കിട്ടി എന്നാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷൈഫുന കാന്തപുരം ഉസ്താദ് നമ്മോട് പറഞ്ഞത് അലഹമില്ല നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് വർഷത്തിന് ശേഷം ഇപ്പം കിട്ടൂല പിന്നീട് കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞ ആ പിന്നീട് ആയി ആ പിന്നീടായപ്പോ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോ ആ സ്ഥലം കിട്ടി സുബാൻ അല്ലാ വലിയ ചെലവുണ്ട് അന്ന് ഒരു പക്ഷേ മുന്നൂറ് മുന്നൂറ് മുപ്പത് രൂപക്കും മുന്നൂറ് രൂപക്കാണ് സ്ഥലം വാങ്ങിയതെങ്കിൽ ഇന്ന് സുബാൻ അല്ലാ അതിന്റെ വില കോടിക്കണക്കിന് രൂപയാണ് മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപയാണ് ഒരു സെന്റ് സ്ഥലത്തിന് സുബാൻ അല്ലാ അപ്പൊ അതൊക്കെ ഉസ്താദിന് വാങ്ങണമെങ്കിൽ ഉസ്താദിന്റെ കയ്യിലേക്ക് നമ്മളെല്ലാവരും സഹായിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ ഇജ്ജത്താണ് അഭിമാനമാണ് നിങ്ങളൊക്കെ മർക്കുന്നിയയുടെ സമ്മേളനത്തിന് വരണോ ആ സമ്മേളനത്തിന് വരുമ്പോ നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ബാപ്പന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഉമ്മാന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പെങ്ങളെ കയ്യിൽ നിന്നൊക്കെ എന്താണോ കിട്ടുന്നതൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് വന്ന് ഷെയ്ഖുന ഉസ്താദിന്റെ കയ്യിൽ കൊടുക്കാനുള്ള മനസ്സ് കാണിക്കണോ അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും തൗഫീക്ക് തരട്ടെ നമ്മുടെ ഇസ്സത്താണ് ഷെയ്ഖുന കാന്തപുര മുസ്താദ് ഹബീബായ തങ്ങളോടുള്ള വല്ലാത്ത ഇഷ്ട് വല്ലാത്ത മഹബത്താണ് ആ ജീവിതത്തിന്റെ വിജയം ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് ഉമ്മിനിങ്ങളെ ഹബീബായ തങ്ങളെ വല്ലാതെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഉസ്താദിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയം ആ വിജയത്തിന്റെ പിന്നിൽ അതാണ് ഉത്തായ തങ്ങളോടുള്ള വല്ലാത്ത ഇഷ്ട് ഏത് സദസ്സിലും ഹബീബായ തങ്ങളുടെ മധുഹ പറയുമ്പോ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ മധുഹ പറയുന്ന സമയം കണ്ണിലൂടെ ഇങ്ങനെ കണ്ണുനീര് വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും സുബാൻ അല്ലാ എന്തൊരു ഇഷ്ടാണ് റിയാദിന്റെ ജയിലറകളില് സൗദി അറേബ്യയുടെ ജയിലറകളില് ഉസ്താദ് അവരുകളെ ജയിലിൽ വെച്ച ഒരു സമയം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അവിടത്തെ നിയമത്തിന്റെ അനുകൂല അവിടത്തെ ആളുകളുടെ കുതന്ത്രത്തിന്റെ ഫലമായി ഉസ്താദ് അവരുകളെ ജയിലിൽ അടച്ചു കളഞ്ഞു പക്ഷേ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം വളരെ വ്യക്തമായ മറുപടി പറഞ്ഞപ്പോ പോലീസുകാർക്ക് പിന്നെ വിടാല്ലാണ്ട് വേറെ നിർവാഹമില്ല കുബൂരിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് സുബാൻ അല്ലോ കബറിനെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് പൂജ പൂജിക്കുന്നവരെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കള്ള വാർത്തകൾ പ്രചരിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് അവസാനം ഉസ്താദിന്റെ മുന്നിലേക്ക് ചോദ്യവുമായി വന്നപ്പോ കബറിനെ ആരാധിക്കുന്നവരല്ല അതേ സമയത്ത് കബറിനെ ആദരിക്കുന്നവരാണ് ബഹുമാനിക്കുന്നവരാണ് എന്ന സുന്ദരമായ മറുപടി അങ്ങ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോ പിന്നെ പോലീസുകാരനെ മനസ്സിലാക്കി ഉസ്താദിനെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അങ്ങനെ ഉസ്താദിനെ നാട്ടിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യദ് അബ്ദുൽ ഖാദുസ് അന്ന് മർക്കസിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആണ് വലിയ സയ്യിദാണ് ഉസ്താദിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തിയായിരുന്നു തങ്ങളവറുകള് ആ തങ്ങളോട് തങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഉടനെ ഉസ്താദിനൊരു ഫാക്സ് സന്ദേശം അയക്കുകയാണ് ജയിലിൽ നിന്ന് മോചനത മോചിതനായ എന്ന വിവരം അറിഞ്ഞപ്പോ തങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇനി ഒരു നിമിഷം പോലും അവിടെ നിൽക്കണ്ട എത്രയും പെട്ടെന്ന് നാട്ടിലേക്ക് വരണേ ഉസ്താദിനോട് പറയാണ് ഇനിയും അവരൊരു പക്ഷേ ജയിലിൽ പിടിച്ചിട്ടു എന്ന് വരാം അതുകൊണ്ട് നാട്ടിലേക്ക് വരണേ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു ഇനി ഇനി ജയിൽ ജയിലിൽ ഇനി എന്നെ പിടിച്ചിട്ടാലും എനിക്ക് പേടിയില്ല തങ്ങൾ എന്നോടത് പറയരുത് എനിക്കൊരു തങ്ങളൊരു സമ്മതം തരണം എനിക്കൊന്ന് മദീനയിൽ ചെല്ലണം സയ്യിദുനാറസൂലുള്ള തങ്ങളെ ഒന്ന് സിയാറത്ത് ചെയ്യണം 
അങ്ങനെ മദീനയിൽ ചെന്നിട്ട് ഹബീബായ തങ്ങളെ ജിയാറത്ത് ചെയ്യുന്നു അവിടുന്ന് കരയുന്നു സമ്മതം വാങ്ങുന്നു മിനിങ്ങളെ അവരുടെ ജീവിത വിജയത്തിന്റെ നിദാനം മഹബത്തു റസൂലില്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതുകൊണ്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്ക് തന്ന ഈ ജീവിതം കുറഞ്ഞ കാല ജീവിതം നല്ല സ്വഭാവത്തിന്റെ ഉടമകളായി ആരോടും വൈരാഗ്യമില്ലാതെ വിദ്വേഷമില്ലാതെ പകയില്ലാതെ അഞ്ച് വക്ത നിസ്കാരം കൃത്യമായി നിസ്കരിച്ച് ഇത് റജബ് മാസമാണ് ഈ മാസത്തിലാണല്ലോ നിസ്കാരം നിർബന്ധമാക്കപ്പെട്ടത് അള്ളാഹു എന്റെ അടുക്കലേക്ക് ഹബീബായ തങ്ങളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി വലിയ സമ്മാനം കൊടുത്ത മാസമാണ് റജബ് മാസം ആ മാസത്തെ മുൻനിർത്തി പറയട്ടെ ഒരറ്റ അഞ്ചു വക്ത നിസ്കാരം പോലും നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തി പോകരുത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മുസ്ലിമിന്റെ യാതൊരു അവകാശവും നമുക്ക് ലഭിക്കുകയില്ല മുസ്ലിമായി ഈമാൻ കിട്ടി മരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ പ്രവർത്തനം അഞ്ചു വക്ത നിസ്കാരം കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കുക എന്നതാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീക്ക് തരട്ടെ അങ്ങനെ നല്ല നിസ്കാരം നിസ്കരിച്ചിട്ട് ഹബീബായ തങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച് ഇഷ്ട വെച്ച് മഹബത്ത് വെച്ച് നമ്മൾ ജീവിച്ചാൽ ഇൻഷാ അള്ളാ മഹാനായ സുൽത്താനുൽ ഹിന്ദ് ഖാജാ മുഈനുദ്ദീൻ അൽ ജിസ്തിയിൽ ജമീരി ഖദ്ദസ് അല്ലാഹു സിറ്റുഹുൽ അസീസ് കിടക്കുന്ന സ്വർഗം ഹബീബായ തങ്ങൾ ഉൽഘാടനം ചെയ്യുന്ന സ്വർഗം സ്വഹാബത്തും അംബിയാക്കളും മൗലിയാക്കളും സ്വാലിഹീങ്ങളും കിടക്കുന്ന സ്വർഗം ആ സ്വർഗത്തിൽ നമുക്കും കിടക്കാൻ കഴിയും അള്ളാഹുവേ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് നൽകണം അല്ലാ നീ ഞങ്ങൾക്ക് വിധി കൂട്ടണേ റബ്ബേ ഞങ്ങളെ ആക്കിബത്ത് നീ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ ഒരാളുടെ മുന്നിലും ഞങ്ങളെ നീ വഷളാക്കല്ല റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിൽ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ ഹാദിമീങ്ങളായി അലഹമില്ല ഒരുപാട് നല്ല എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകര് ഈ നാട്ടിലുണ്ട് എന്നറിഞ്ഞു അള്ളാഹുവെ അവർക്ക് നീ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ലാ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ ആരോഗ്യം നൽകണേ റബ്ബേ ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ലാ ഒരു അപകടത്തിലും നീ പെടുത്തല്ല റബ്ബേ പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ അല്ലാ അള്ളാഹു കാത്തു രക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ അപകട മരണങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കുമാറാവട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചെറിയൊരു ദ്വാ ചെയ്ത് നമുക്ക് പിരിയണം മർക്കസ് സഖാഫത്ത് സുനിയയുടെ നാൽപ്പത്തി മൂന്നാം വാർഷിക സമ്മേളനം വരുമ്പോ ഈ വർഷം വലിയ സന്തോഷത്തിന്റെ ദിവസമാണ് സമ്മേളനമാണ് ഇൻഷാ അള്ളാ മുസ്ലിം സമുദായം പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തു നിൽക്കുന്ന വിശ്വാസികളുടെ കേന്ദ്രമായ വലിയ നോളജ് സിറ്റി യാഥാർത്ഥ്യമാവാൻ പോവുകയാണ് അതിന്റെ പള്ളിയുടെ പണി തകൃതിയായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സമ്മേളനത്തിന്റെ മുമ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമെന്നതാണ് ഉസ്താദ് നമ്മെ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹുവെ കാണാനും പങ്കെടുക്കാനും ഞങ്ങൾക്ക് നീ വിധി കൂട്ടണേ അല്ലാ നീ തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ ഉസ്താദ് അവരുടെ ജീവിതം ഏതെങ്കിലും ഒരു പണ്ഡിതനുണ്ടോ ചെയ്ത പ്രവർത്തനങ്ങളെ സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച ഏത് പണ്ഡിതനാണ് ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരു പണ്ഡിതനുമില്ല സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ അധ്വാനിച്ച അധ്വാനത്തിന്റെ ഫലം ജീവിതകാലത്ത് അനുഭവിക്കാനും കാണാനും ഭാഗ്യം ലഭിച്ച വലിയ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച ഉസ്താദാണ് ഷൈഹുന കാന്തപുരം ഉസ്താദ് അള്ളാഹുവേ ഈ ഒരുപാട് കാലം ആ ദീർഘായുസ് നൽകി ആ തണല് ആഫിയത്ത് നൽകി ഞങ്ങൾക്ക് നീ നീട്ടിത്തരണം റഹ്മാനെ എത്രയെത്ര ആളുകളുണ്ട് ഉസ്താദവരുകളെ വല്ലാതെ സ്നേഹിക്കുന്നവര് വല്ലാതെ മഹബത്ത് വെക്കുന്നവര് എത്രയോ ആളുകള് രാത്രി സമയ സമയത്ത് എഴുന്നേറ്റിട്ട് തഹജുദ് നിസ്കരിച്ചിട്ട് അവര് ചെയ്യുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഹുന കാന്തപുരം ഉസ്താദിനാണ് എന്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന ഉമ്മമാരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഓ ഉമ്മമാരെ പെങ്ങളെ പതിരാ സമയത്തൊന്ന് എഴുന്നേൽക്കണം ഓ രക്ഷിതാക്കളെ നമ്മൾ എഴുന്നേൽക്കാനുള്ള സമയം കണ്ടെത്തണോ അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ രണ്ട് റക്കായത്ത് തഹജുദ് നിസ്കാരം എന്തൊരു ചന്തമുള്ള നിസ്കാരമാണ് എന്തൊരു ആനന്ദമുള്ള നിസ്കാരമാണ് എല്ലാവരും കിടന്നുറങ്ങുന്ന സമയം നല്ല സ്വഭാവത്തിന്റെ ഉടമകൾക്ക് മാത്രമേ അതിനെ സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ വൃത്തികേടുകളും തോന്നിവാസങ്ങളും ഹറാമും അനാവശ്യവും കിടന്നുറ കണ്ട് കിടന്നുറങ്ങിയവർക്ക് സുബഹിക്ക് മുമ്പ് എഴുന്നേറ്റിട്ട് തഹജുദ് നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയൂല സാധ്യമല്ല അതേ സമയത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി ഉറങ്ങേണ്ടതുപോലെ കിടന്നുറങ്ങി ആയത്തുൽ കുർസി ഏരി ഒരു ഇരുപത്തിയൊന്ന് പ്രാവശ്യം 
എന്ന് ഒരാൾ ഓതി കിടന്നുറങ്ങിയാൽ അന്നത്തെ രാത്രി അയാൾ മരിക്കുകയില്ലെന്ന് അന്നത്തെ രാത്രിയിൽ അയാളുടെ സമീപത്തേക്ക് ശൈത്വാൻ വരൂല ഞാനൊരു സ്വപ്നം കണ്ടു വലിയ കിണറ്റിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇടുന്നതാണ് ഞാൻ സ്വപ്നം കണ്ടത് എങ്ങനെ സ്വപ്നം കാണാതിരിക്കാനാ ഒരു മര്യാദയും പാലിക്കാതെയാണല്ലോ ഉറങ്ങുന്നത് സുബഹാനല്ല പിന്നെ കിണറ്റിലല്ല ഒരു പക്ഷെ ബാത്റൂമിൽ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയി ഇടുന്നത് കാണും അതുകൊണ്ട് നല്ല സൂക്ഷിക്കണോ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് പ്രാവശ്യം ബിസ്മില്ലാഹ്മാനുറഹീം എന്നാരെങ്കിലും ഒരാൾ ഓദിക്കിടന്നാൽ അന്ന് രാത്രിയിൽ അയാളുടെ സമീപത്തേക്ക് ഷെയ്ത്വാൻ പോലും വരികയില്ലെന്ന് സയ്യിദിന റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലി സ്വല്ലം എന്നിട്ട് അഭിപ്രായത്തങ്ങൾ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാണ് അന്ന് രാത്രിയിൽ അയാളെ വീട്ടിൽ കള്ളം കയറൂല ഇരുപത്തിയൊന്ന് പ്രാവശ്യം ബിസ്മില്ലാഹ്മാനുറഹീം എന്ന് ഓദിക്കിടന്നാൽ അന്ന് അയാളെ വീട്ടിൽ കള്ളം കയറൂല അയാൾ എവിടെയാവട്ടെ ഗൾഫിലാവട്ടെ ഇനി മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലാവട്ടെ എവിടെയായാലും അയാളത് ചെല്ലി കിടന്നിട്ടുണ്ടോ അയാളെ വീട് അടച്ചാലും അടച്ചില്ലെങ്കിൽ അന്ന് അയാളെ വീട്ടിൽ കള്ളം കയറാനുള്ള മനസ്സുണ്ടാവൂല അതുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും വീട് അടക്കാതെ കിടക്കണം എന്നല്ലട്ടെ ഞാൻ പറയണേ നാളെ ഉസ്താദ് ഇരുപത്തൊന്ന് പ്രാവശ്യം ബിസ്മില്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വീടടക്കാതെ കിട പോവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കൂല നമ്മളെ ഈമാനിന്റെ ഉറപ്പിനനുസരിച്ചുണ്ടാവും നല്ല വിശ്വാസത്തോടെ ചെയ്താൽ അതിൽ യാതൊരു ഫലം ഉണ്ടാവൂല എന്ന് എനിക്ക് യാതൊരു സംശയമില്ല അതേ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഈമാനിന് കുറവുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നല്ല നിലക്ക് ഈമാനികമായ തക്കുവയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കാൻ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ല ഞങ്ങളെ സ്വഭാവങ്ങൾ നീ നന്നാക്കി തരണേ അല്ല വൃത്തികെട്ട സ്വഭാവത്തിന്റെ ഉടമകളാക്കി ഞങ്ങളെ നീ മാറ്റല്ല അല്ല ഇന്ന് മുതൽ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നാൽ ഭാര്യയോട് സ്വീകരിക്കേണ്ട സ്വഭാവം നല്ല സ്വഭാവമാണ് ഭാര്യ ഭർത്താവിനോട് സ്വീകരിക്കേണ്ട സ്വഭാവം നല്ല സ്വഭാവമാണ് എന്തിനാണ് ഓ സഹോദരങ്ങളെ ഒരു നിന്റെ ഭാര്യയുടെ മുഖത്തേക്ക് നീ അടിക്കുന്നത് എന്തിനാ ആരാണ് നിന്റെ കയ്യിനധിക അധികാരം തന്നത് നിന്റെ കൈയുണ്ടല്ലോ നാളെ രോഗമായി കിടന്നാൽ ആ കയ്യിന് വേണ്ട ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാൻ നിന്റെ ഭാര്യയല്ലാതെ വേറൊരാളും ഉണ്ടാവുകയില്ല ഒരു മണിക്കൂർ കിടന്നു പോയാൽ അന്നറിയാം നമ്മുടെ ഭാര്യമാരുടെ വിലകള് അതുകൊണ്ട് ഈ കൈകൊണ്ട് ഒരു ഭാര്യമാരെയും നിങ്ങൾ അടിക്കണ്ട വൃത്തികെട്ട സ്വഭാവത്തിന്റെ ഉടമകളാവണ്ട അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സ്വഭാവം നീ നന്നാക്കി തരണേ അല്ല ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് മുന്നോട്ട് വന്നാൽ ഹബീബായ തങ്ങളെ മധുഹിപാടണോ ആ ഇഷ്ടിലായി ജീവിക്കണോ ആ മഹബത്തിലായി മരിക്കണോ ഹബീബായ തങ്ങളെ ഒന്ന് സ്വപ്നത്തിലെങ്കിലും കാണാൻ കഴിയണം അല്ലാ നീ ഞങ്ങൾക്ക് വിധി കൂട്ടണേ അല്ലാ ഇഷ്ടിലാണ് മഹബത്തിലാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം സ്നേഹത്തിലാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം തങ്ങളെ ഇഷ്ട വെക്കുകയല്ലാതെ വേറൊരു രക്ഷയില്ല കബറിലും മഷറയിലും അതുപോലെ ഒരാൾ ദുനിയാവില ജീവിതത്തിലും ഇവിടെ നിന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് യാത്ര പോയാൽ അവസാനത്തെ യാത്ര വരെ നമുക്കുള്ള ഏക പ്രതീക്ഷ ലങ്കിടൂരെ കാണുവാൻ വിധി ഏകല്ല അസ്വലാത്തോ കറുത്തു പോയൊരു കൽബം കൊണ്ടിവർ വന്നീത പാപാരങ്ങൾ 
തീർത്തു കൽഭാഗം റാഹ നൽകണേ അസ്വാലാത്തു മഹഷാരാമണ്ണിൽ എത്തും നേരത്തെ കൈവേടിയല്ലേ ബി മൗത്തിന്നേരത്തും ഉമ്മത്തി എന്നു രത്തോരാണെന്റെ വാരീതി അസ്വാലാത്തോ ഹൗലിൻ പാനവും നൽകണേ ഞങ്ങളെ സ്വർഗത്തിയിൽ കൂടെ ചേർക്കണേ അതിമോഹമാണെന്നറിയാം തങ്ങളെ കൈപീടിക്കണം ഞങ്ങളെ അസ്വാലാത്തോ വസലാമോ അലൈക്കയാറ മരണമെന്ന ശരണക്കേട് തരണം ചെയ്യോ നാളിലെ സ്വാലാത്തോസലാമോ തങ്ങള് വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഹൗദുൽ കൗസറിന്റെ സമീപത്ത് ഞങ്ങൾ ചെല്ലുമ്പോ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ കരങ്ങളിൽ നിന്ന് ആ ഹൗദുൽ കൗസർ വാങ്ങിച്ചു കുടിക്കുന്ന മുത്തക്കയങ്ങളിൽ സാധുക്കളായ ഞങ്ങളെ നീ പെടുത്തണേ അല്ലാ നഫ്സി നഫ്സി എന്ന് പറയുന്ന മഷറാവൻ സഭ ഒരു ചാൻ മുകളിലെ സൂര്യനും ചുട്ടുകൊള്ളുന്ന ചെമ്പിന്റെ പ്രഥമ പ്രതലമുള്ള മഷറാ ചെയ്തു പോയ ദോഷത്തിന്റെ കാരണമായി വേർപിലിങ്ങനെ മുങ്ങിക്കുളിക്കുമ്പോ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിനാലായിരം വരുന്ന അമ്പിയാ മുറിസലുകള് നഫ്സി നഫ്സി എന്റെ ശരീരമേ എന്റെ ശരീരമേ എന്ന് പറഞ്ഞു വിലവിക്കുന്ന സമയ അല്ലാ ഉമ്മത്തി ഉമ്മത്തി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കരയുന്ന ഞങ്ങളെ ഹബീബായ സയ്യിദുനാറൂലുള്ളാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ആ ഷഫാത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് നീ തരണേ അല്ലാ മുമിനിങ്ങളെ റഹ്മത്തുല്ലിൽ ആലമീനാണ് തങ്ങള് അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് കിട്ടണ തങ്ങളെ റഹ്മത്തിനാകുന്ന തങ്ങളാകുന്ന റഹ്മത്തിന് മുറുകെ പിടിക്കണേ 
തങ്ങളെ റഹ്മത്തുല്ലാലമീനാണ് അള്ളാന്റെ റഹ്മത്ത് കിട്ടണോ അല്ല നമുക്ക് തന്ന റഹ്മത്താണ് ലോക ജനതക്ക് റഹ്മത്തായിട്ടല്ലാതെ തങ്ങളെ നാം ഭൂമി ലോകത്തേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചിട്ടില്ല മഹാന്മാര് പറഞ്ഞില്ലേ ഈ ഭൂമി ലോകത്തേക്ക് മഴ വർഷിക്കണോ അവിടെയും വേണം റഹ്മത്തുല്ലാലമീൻ സയ്യിദുനാ റസൂലുള്ളാ അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്താണ് മഴ ആ റഹ്മത്താകുന്ന മഴ ഭൂമിയിലേക്ക് വർഷിക്കണമെങ്കിൽ ആയിഷ റതി അള്ളാഹുനയുടെ അടുക്കൽ ചെന്നിട്ട് സ്വാഭത്ത് വേദന പറഞ്ഞില്ലേ ഓ ആയിഷ ഉമ്മ മഴയില്ല ആയിഷ ഉമ്മ പറഞ്ഞ മറുപടി എന്താണ് ഓ സ്വഹാബത്തെ മുത്തുറസൂലുള്ളായുധങ്ങളുടെ ഹുജുറത്ത് ഷരീഫിന്റെ മുകളില് ആകാശം കാണുന്ന രൂപത്തിൽ ഒരു ദ്വാരമുണ്ടാക്കിക്കോ എന്നാൽ മഴ വർഷിക്കും കേട്ടോ അള്ളാഹുവിന്റെയും റസൂലിന്റെയും ഇടയില് ആകാശ ലോകത്ത് നിന്നാണ് മഴയാകുന്ന റഹ്മത്ത് വരുന്നത് ആ മഴയാകുന്ന റഹ്മത്ത് വരുന്നതിന് തടസ്സമാകുന്ന രൂപത്തിൽ തങ്ങളുടെ ഹുജറത്ത് ഷരീഫിന്റെ മുകളില് ഒരു മറപാടില്ല ഒരു ദ്വാരമുണ്ടാക്കണേ ഇന്നും മദീനയിൽ ചെന്നാൽ കുബത്തുൽ ഹലുറിന്റെ മുകളില് ഒരു ദ്വാരം കാണാം ആ ദ്വാരമുണ്ടാക്കിയത് അള്ളാന്റെ മഴ ഭൂമിയിലേക്ക് വർഷിക്കാനാണ് മദീനയിലെ പച്ചക്കുബ്ബയുടെ താഴെ നിന്ന് ആകാശം കാണണം സയ്യിദുനാ റസൂലുല്ലാഹി ആ കുബത്തുൽ ഖുറായിന്റെ ആ ഉജുറത്തു ഷരീഫിന്റെ മുകളിൽ സ്വഹാബത്ത് പോയി ഒരു ദ്വാരമുണ്ടാക്കി കൊടുത്തപ്പോ മഹാന്മാര് രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല മഴ വർഷിക്കാൻ തുടങ്ങി മദീനം നനഞ്ഞു കുതിർന്നു എല്ലാവർക്കും വെള്ളം കിട്ടി എല്ലാ എല്ലാ മൃഗങ്ങളും തടിച്ചു കൊഴുക്കാൻ തുടങ്ങി ഹബീബായ തങ്ങളാണ് നമ്മുടെ റഹ്മത്ത് റഹ്മത്തുല്ലാലമീൻ സയ്യിദുനാ റസൂലുള്ള അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോ നമ്മുടെ അഴിബാധത്തുകളോ നമ്മുടെ അമലോ നമ്മുടെ സൽക്കർമ്മങ്ങളോ ഒന്നും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷയല്ല നമുക്ക് പ്രതീക്ഷയുള്ള ഏക നേതാവ് അമലുകൾ ധാരാളം ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്വീകരിക്കുമോ ഇല്ലയോ അള്ളാഹു ആലം അള്ളാന്റെ അടുക്കലാണ് ബൈനൽ കബൂലി വറദ്ദിഹ സ്വീകരിച്ചെന്ന് വരാം സ്വീകരിച്ചില്ല എന്ന് വരാം പക്ഷേ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ള ഒരു അമലുണ്ട് അബീബായ തങ്ങളുടെ പേരിൽ ചൊല്ലുന്ന സ്വലാത്ത് അള്ളാഹുവേ നീ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാഹ് അതുകൊണ്ട് രാത്രി കിടന്നുറങ്